会。现在把我老公解决了，你准备什么时候娶我？别急、啊，宝贝儿，这第一步只是让他出去，下一步就是让他进局子，到时候我们想怎么样。就在这样，讨厌！哎，我那个傻老公啊，估计现在还在悼念他前妻呢。如果当年我没那么混蛋的话，你们就不会死。小雅，小雅，哥呀，小雅，对不起呀、啊，小雅，嫂子听说你要拿他去抵赌债，一气之下跳了水库啊。阿九，哥呀、啊，我憋了命也没拦住呀、啊！阿九，啊！板桥，如果有来生，我一定会千倍、万倍的补偿你和小杨。知道他是谁吗？这是我们江总。最新消息，江总，首富江一言被董事会欺负局，立言集团由其弟江阳接手。Rich， 哥，减福淫妇，大哥，你别生气嘛，又不是第一次玩你老婆。江一言，你还以为你自己是立言集团的董事长吗？看清楚，你眼前的才是，现在的你不过是个丧家之犬。贱人，你要什么我给你什么，你现在竟然联合外人一起来设计了，你敢打我？蒋丽言，你只有欺负女人的本事了。对了，忘了提前告诉你了，你呢，已经被董事会踢出局了，你和季哲受贿罪。也已经立案了，不久警察就会来找你了。你诬陷我，这些事情我没有做过。我的大哥哟，我管财务的，做没做过，动动手不就知道了吗？你啊，下半辈子只能在监狱里度过了。江丽媛，你好可怜呐、啊，你家只剩你一个人了。放心，我呢。已经打好招呼了，让监狱这种大佬啊，好好的清理清理。哎，我这个做弟弟的，够意思吧？嗯，你以为你能一手遮天为所欲为吗？<笑>法律不会冤枉我的。哎，天真，<笑>一手遮天。你以为喝晚秋怎么死的？晚秋的死和你有关。哎呦，你那个老婆呀，真是正点哦。可惜啊，跳水库死了，要不然啊，我还能多玩几天了。混账，杀了你！妈，都死了，他拦住他。是吧？放开我！放开我！算了算了算了，你也没几天就进去了。哎，我要做弟弟的，临行前送你个小礼物。不过还是第一次当你面玩你老婆。小杨，畜生，畜生！你们一起看我表演。嗯。嗯。嗯。嗯。你这个穷逼，谁让你打我老公的？丽言，醒醒啊，丽言，丽言。丽言，你醒醒啊，丽言！啊
小伟，小林，你没事吧？你做噩梦了？哎呀，丽莹，我也是为了你好，不把你老婆卖去发廊，咱们拿什么钱还赌债啊？等还了赌债，咱们就能快快乐乐的在一起了。我竟然回到过去了，一九九五年八月十二号，晚秋和小雅就在这天出的事。这次，我一定要救下他们。小伟，晚秋呢？小雅呢？你看我好干什么呀？你那个老婆生性放浪，现在呀、啊，没准正在快活呢。啊！你要是再敢说晚秋半句坏话，我就撕了你的嘴。小脸。你疯了！你老婆生性放浪，现在去找野男人，我不嫌你穷，天天伺候你，你居然打我，你有没有良心呢、啊？啊！你这个烂货有什么资格说我老婆？周伟，你别以为我不知道你怎么想的。要是晚秋和小雅出了什么事，我要你们所有人给他陪葬。啊、江莲。要不是为了你的拆迁款，老娘会伺候你这个穷逼。你等着，我要让你和何晚秋一起下地狱！你这个穷逼！咋样？你干嘛？嫂子，反正江莲要把你卖到发廊接客去，你不如先让我爽爽。你快，你要再这样，我叫人了。你叫我。你叫的越大声，越刺激。妈妈，我害怕。说吧，妈妈，妈妈，老叔叔，来来,来，你一会儿叔叔好好让你看看亲妈是怎么爽的，看看老子是不是比你亲爹威风。来吧，来吧，放开我！来吧，放开我！哎呀妈，宝贝儿，加油，找死！嗯，疼不疼？啊，江阳，找死！你误会了，是嫂子想勾引我的。你胡说！明明是你把我骗来水库，还想强暴我。哥，你真的误会了。别叫我哥，我没你这个弟弟。哥，你信不信？老子在外面说，把你老婆睡了，让你当国王吧。那我现在就杀了你，你就说不出去了。我蹲几年大牢，换你一条命。不悔，哥，我错了，别打了，哥，你你要把我打死了，你走了，你让嫂子个傻怎么办？爸爸，小雅，小雅，你没事吧？有没有受伤？爸爸带你去医院。去医院要花钱，小雅不去医院。爸爸，你别再借钱了，也别再打妈妈了。小雅不去幼儿园了。小雅，都是爸爸不好，爸爸对不起你。以后爸爸一定改过自新，让你和妈妈过上好日子。我不要什么好日子，我只要我的小雅平平安安。晚秋，你相信我。我以后一定会保护好你和小雅的，江丽颖，你欠的钱到底什么时候还？江丽颖，你欠的钱到底什么时候还？你不是说把你媳妇儿卖去接客吗？钱呢？王彪，我欠你的钱我会还，你别动我家人，再给我宽限两天。我宽限你两天可以。让你媳妇儿陪我睡两晚，就当是那五十万的利息。江丽妍，江阳跟我说的时候，我以为他是骗我，没想到都是真的。你太过分了，五十万你拿什么还？小秋，你给我五分钟，我一定解决好这件事。五分钟，五十年你也还不完。穷国一世，我最大的优势就是知道钱在哪里。我可以给你五分钟。对，把我这鞋舔干净。方彪，是你那个姘头周薇叫你过来的，关你屁事儿。那我们就聊聊钱的事儿。你知道我身上最值钱的是什么吗？你身上还有值钱的，拿出来。信息
哄我是吧？什么他妈信息啊？我只知道利息。行，那我跟你说一个信息，你要是觉得值钱的话，就当我给你的利息。说，周薇给你戴了绿帽子，他早就跟江阳睡了。你放屁！他敢？他现在应该跟江阳睡在一起。欠你的本金，我七天之内会还清。好，你要是敢骗我，把你手剁下来喂狗。马娇，你别走。七天还五十万，你拿什么还？不用七天，我今晚就能还。江丽言，你能不能别再吹牛了？你去抢劫，你也抢不来这么多。不是抢劫，是救人。上一世著名投资商赵云峰，就是在水库旁边被抢劫抛尸的。赵老太太也是当天病发而亡。既然我重活一世，就要让这一切因为我而改变。不行，现在出去，赵云峰说不定会把我当成歹徒的同伙，得等时机合适再出手。哎呀，先生，先生，你是怎么了？哎呦，把钱拿出来，不然要你的狗命！怎么办？两个歹徒都有刀，为了挽救我，小雅，拼了！你们，你们要干什么？这过年过日子，你们应该抢劫。这水库方圆十里都没有人，你死在这里，事情从来都不会有人发现。住手！哪来的臭小子？快滚开！难道重生后我的感官也得到强化了？真是天助我也、啊！赶紧给我滚！我已经报警了。别骗我了，这附近没有电话亭，我想死掉，赶快滚！还要我再打一遍报警电话吗？走吧！小兄弟，谢谢你救我。我都不知怎么感谢你才好啊！这个假的，我买给我女儿的玩具，幸好带着她，要不然啊，还唬不住她。小兄弟，你真是有勇有谋啊！这救命之恩，我不知该如何报答你。你有什么要我帮忙的，你尽管说。赵先生，您今天是不是要外出啊？你你怎么知道的？您先别着急报答我，答应我一件事。你说。今天哪儿都不要去，老老实实在家守着老太太，等老太太安然无恙了，来向阳街找我江丽言。老太太安然无恙，什么意思啊？赵先生，回去看了，你就知道了。文秋，我，你这个骗子，今天晚上我就把你的手剁下来，是你老婆。哟，这不是赵老板吗？我叫你，你怎么不理我啊？有钱了不起啊！哎，我家周薇啊，从周丽妍那个赌鬼身上捞的，指不定比你赚的还多。江丽妍，你说的是向阳街的江丽妍吗？你也认识她？嘿呦，她还欠我家周薇五十万呢。这个江丽妍竟然是个赌鬼。我真是疯了，竟然相信一个赌鬼的话，改变自己的行程。算了，大丈夫一言既出，驷马难追，来都来了，进去看看妈吧。嗯，周老板，你这个骗子，今天晚上我就把你的手剁下来，是你老婆。周薇，是你搞的鬼。彪哥，你看，还有凶啊！没事，一会儿啊，在他老婆身上，我全给你找回来。你凶我女人，你想死，我成全你。动手！干什么？王彪，救我！王彪，你只是要钱，你敢这样动我老婆和孩子，就不怕我鱼死网破，你一分钱拿不到吗？彪哥。那江丽妍这种穷逼傻狗，你还指望她还钱？最后还不是把自己老婆孩子们用来抵债？我说过，这钱我七天之内会还。你觉得我还会相信你吗？谁知道你是不是又要去跑路啊
放心，在没有完成复仇之前，我不会走。王彪，要不明天我给你五十万，要不今晚一起死。别闹，我再给你一次机会，啊！彪哥，快点走！我叫，没事吧？江先生家是在这里吗？江先生，你可真是神了！要不是你，我就再也见不到我妈了。赵先生，您太客气了。救人一命胜造七级浮屠，我这也是为了我的妻子和孩子，积福积德呀。你要是真为了我们两个人好，就赶紧跟我离婚。我也听说了你的事儿，你看着也不像烂赌的人，怎么会？赵先生，从前犯下的错无需狡辩，但从今以后。我只想堂堂正正下海经商，再也不会重蹈覆辙了。这种话你说了多少遍了？哪一次你真的改过？江丽颖，你要还真是个人，就赶紧把那五十万高利贷给还了。这个钱我来还，但是仅此一次。赵先生，这五十万不用你替我还。但实不相瞒，赵先生，我确实想找您借五十万。你还要赌？阿秋，我不是赌，我是去投资。你懂什么投资？赵先生，您帮我那五十万，全部买成海思集团的股票。你竟然知道海思集团？但是你知不知道？这海思集团马上就要破产了呀！我早就说过，我身上最值钱的就是信息。海思会破产，但绝对不是现在。过了今晚，还会一路狂飙。赵先生，您只管相信我，就好像赵老太太的事情一样。您那五十万，我会创造一个奇迹。你看清楚了，那个找江丽妍的人真的是赵云峰？他家就在我家旁边，我怎么可能看不清？不过你说，这个赵云峰找江莲干什么呀？你没听清，我就听到他们说要买什么海思集团的股票，简直是个白痴！海思集团亏的，合作商都撤资了，他还买入，真是找死！啊。看来赵云峰也不是什么人物，啊，都是被人吹出来的。嗯，等着吧，过了今晚，江丽妍就得乖乖的把他老婆送到我床上。嗯我就知道你一直惦记何婉秋那小贱人。哎呦，我人都是你的，想想怎么了？来，咱们继续。嗯，赵先生。嗯，婉秋，小雅睡了吗？你要是真关心她，就不应该去赌。婉秋，对不起。我以后一定干。你说你高利贷还不上，现在又骗人赵先生，张丽然，我真的是……别，太好了，李总，你怎么这副神情？喝点水吧。哎，有人买了五十万的海思股票，这不是在悬崖上荡秋千吗？这个集团，爹的他妈都不认识了。这个人怕不是想自杀？我去，他真他妈涨了！李岩，海思集团的股票居然真的涨了，居然真的涨了，这这涨了多少啊？你们之前买了五十万的股票，现在已经增长到这个数了，八万，是八十万，而且还是美元，换算成人民币啊，就是五百五十万人民币啊。早知道这样，我也跟丽妍买一波了。哎，我看他还在增长，要不然我也买一点。赵先生，可千万别买了，而且您还要帮我在明晚九点之前把我的股票全部都给抛出去。这这为什么要抛啊？这不是还涨着呢吗？最晚到明晚十点，这只股票必跌。这你怎么知道？
。我总不能说我是重生来的吧？赵先生，有些话我不方便讲，但您相信我，不会害你。我信你。对了，赵先生，您是投资圈的新锐，还有件事，我想请您帮忙。你是想让我帮你保密？你这么年纪轻轻做事就这么沉稳，我真想让他们看看什么才是真正的新锐呀、啊！别教了，海思集团股票暴涨，江连都赚疯了。什么？不行，他怎么能有钱啊？你傻呀？他的钱不就是我们的钱吗？宝宝说的对呀、啊，既然他挣了钱，那咱们借出的钱是不是就能加倍的收回来了？啊？<笑>妈妈，爸爸手里有刀，我怕。啊，那你回房间好不好？我说，你们怎么来了？我说哥，你这挣了钱，你不管我这个弟弟，你忘了我当初怎么带你快活的？不要你，我们丽妍之前好好的，还不都是被你带坏的？还好意思说？谁知道是不是江丽妍娶错了老婆，所以破罐子破摔了？丽妍，你说是不是？滚！当初咱俩在一张床上睡觉的时候，你可不是这么凶我的。我可没有跟你睡一张床，是江阳跟你睡。有话直说，这次来是不是为了股票的事？哥，你挣了多少钱？我没挣钱，赵云峰连高利贷都没给我还。<笑>我就说这个穷逼怎么可能会买股票啊？幸亏老娘当初没跟你。我还以为你抱上了大腿，既然没钱还钱。那就准备卖老婆吧。你还敢打板舅的主意？不卖也行，你把这房子抵押给我，我让微微去彪哥面前跟你说几句好话，到时候就不用你老婆去坐台了。<笑>你吃周围的软饭，就不怕王彪知道了他不会放过你吗？只要你说不了话，就没人知道。去死吧！<笑>爸爸，爸爸，你敢踹我爸爸？你不是爱你老婆吗？小雅，小雅，江丽妍，小秋，今天就让他当着我的面给我脱光。小雅，赶紧脱，我耐心有限，要不然我也不知道这个小野种会怎么样。我脱，我脱，我脱，我脱，我现在就脱。再脱点，再脱一点。才拖这么一点，老子还没看够呢。江阳，主债是我欠的，有本事你找我一个人来。你他妈的，老子让他拖就让他拖，你不想要惹小野种的命了是吗？小雅，小雅。妈的，你算哪根葱啊？在老子面前装，今天连你一起弄死！看看是你先弄死我，还是警察先抓住你这个杀人犯？这大哥大，就连王彪都没有，他怎么会有？赵云峰，咱俩可得罪不起，他可是滨海第一个万元户，还上过报纸。他要是出了事咱俩吃不了兜子。少爷，别以为你有了靠山，老子就怕你。欠债还钱，听经济义。江莲，你别想跑。误会，误会，赵大哥，对不起，老板，你你们先聊，我我们走了。<笑>小强，对不起，是我不应该这样，我以后再也不会这样。江丽妍，要不是你和周薇那点事儿，我会受这种侮辱。阿强，我没有碰过周薇，你相信我。你没有碰过他。你没有碰过他，他为什么会纠缠你？我发誓，我真的没有碰过周薇。我原来以为你会改过自新，还了高利贷，好好跟我过日子，没想到你还是在外面给我勾三搭四。江离言，我们现在就离婚。满秋，满秋，满秋不是这样的，你再给我一次机会，我一定痛改前非，再也不会辜负你和小雅了，好不好？妈妈，我要没有爸爸了吗？弟妹
。我看丽言这次是真心悔改，看在孩子的份上，你就原谅他这一次吧。我帮你看着他，如果他再干那些混蛋事，我第一个不放过他。可我改不了吃屎，他能改，亏都不行。是我错了，是我对不起晚秋。当初是我糊涂，被向阳骗进了赌场，还从他和王彪那里借了不少钱。但是赵大哥，你相信我，我真的已经改了。李岩，我当然相信你，要不然也不会把钱借给你炒股。不管怎么说，先把钱还了，一家人好好的过日子。哎，哎呀，我我怕是吃坏肚子了，李岩。这是上次你用我账号嗯炒股赚的钱，都在这个存折上。你先去取钱，我先去上趟厕所。得，去。没睁眼，没看见有人下来呢吗？哎呦，我当是谁呀、啊？原来是江家那个欠钱不还的穷逼呀、啊！我当是谁呀、啊？原来是那个周破鞋的姐姐。放娘的狗屁！我妹妹冰清玉洁，明明是你自己癞蛤蟆想吃天鹅肉。看我妹妹年轻漂亮又有钱，对她死缠烂打，怎么我妹妹看不上你，就开始造谣毁她名声啊？哎，你是不是看我长得像我妹妹，所以故意撞我的呀？臭流氓！大家快过来评评理啊！哎，这个江丽妍就是个烂赌鬼，在赌桌上输的裤衩子都不剩了。要不是我妹妹心地善良，借钱给她，她早就不知道断了哪个胳膊少哪个腿了。就这，你还恩将仇报，自己有老牌子还来勾搭我妹妹，你不看看自己什么样子？我呸！胡说，明明是你妹妹和别人联手起来设计陷害我。你丧良心呢？啊，我妹妹借钱给你，你还倒打一耙？啊，有良心吗？吵什么吵什么吵什么？怎么回事？这人就是个烂赌鬼，他不知道从哪儿偷来咱们银行存折，想要来骗钱。嗯，这是我朋友的存折，不是偷的。哟，赌徒还有朋友呢。愣什么了？把他赶出去！你你干什么？李岩，这是怎么回事？干什么？李岩，这是怎么回事啊？哟，这不赵云峰赵老板吗？我有幸从报纸上见到过你，真是久仰久仰啊！老弟，钱取了吗？赵云峰，居然跟这个赌徒称兄道弟，难道真是周强胡扯？我倒是想取啊，可连这门都没进，就要被这个经理让人给赶走了。哎呦，是我糊涂，居然没看出来你和赵老板是朋友。早知道你们是这种关系，就不会产生这么大的误会了嘛。既然你们银行是这样的服务态度，拜高踩低。赵老板，我看我们的钱也不用再存在这里了。说的对，全听你的，把钱都取了。走。要是失去赵云峰这么一个大客户，行长还不把我批扒了？还把我过去道歉？因为他啊！我要你立刻下跪道歉。如果赵老板没把钱存到咱们银行，你就不要再回来。对不起，对不起，我我错了。谁知道你会不会对我们怀恨在心？以后我们来办事的时候，对我们穿小鞋。赵老板，我们的时间很宝贵，可不会将时间花在你们这种人身上。江老弟说的对，吴经理，我现在就把存折的钱都取出来，我要换家银行。<笑>我炒股到现在还没见过这么多钱呢，<笑>赵大哥，这才哪儿跟哪儿啊！以后咱们挣钱的机会啊，还多着呢。<笑>这里边有五十万，当我还你的本金，还有两百万，是我投资给您的。哎呀，这怎么行？我我这钱我可不能要、啊。您就拿着吧，我相信您的能力。李岩，谢谢你信任我，<笑>赵大哥，那。我就不留您了，我今天还有点事儿要办。什么事儿啊？要不要帮忙？我得去补偿补偿他们娘俩。小雅，看。爸
想办法给你买什么回来了。走，看，喜不喜欢？的确凉的不了，好不好看？好看，喜欢。<笑>妈妈也有，以后只要你们想要的，爸爸都给你们买。老子喝酒打牌的钱都没有了。我还管你买不买什么新衣服？接着，爸爸不要打我，不要打我和妈妈，我什么都不要。你到底想干什么？你要把我们母女俩打死吗？你到底想干什么？你要把我们母女俩打死吗？姐姐是不是马上要过生日了？妈妈呀，你攒了钱，然后我拿去给你买新衣服，好不好？好，钱给我交出来。妈妈，我怕。哪有什么钱、啊？钱不都被你拿去赌输了吗？我明明都看到你这个钱放到后边了，你还不给我？你是要给哪个人用？给我！这是我先前姑姑检查后卖鸡蛋的钱，不都是拿来给小雅买新衣服用的？江丽言，你还有没有人性？让开！哎、啊。啊啊哎、啊、呀，乔，可惜，我以后不会再伤害你们了。那爸爸还会打我们吗？小雅，以后爸爸会永远保护你和妈妈的。爸爸。爹、yeah, ，今天我带你去见一位朋友，李学。哈哈，云峰，我就知道是你。海思那只股票，除了你，没有人能打这么漂亮一仗。你可太瞧得起我了。这不，我把人都给你带了。这就是我给你介绍的朋友，证券交易所的经理李寻。这位才是真正的操盘手江丽妍。那真是英雄出少年呐、啊！那还是什么少年呐、啊？我女儿都上小学了。哟，那江先生你可是人生赢家呀！家庭事业双丰收。哈哈哈。哎，对了，我听说前两天你们在银行受了点委屈。哎呀，别提，那家银行拜高踩低，瞧不上我们赚的这点小钱，一家银行而已，换一家就完。哎，我记得你弟弟也是在银行吧？是啊。怎么样？今年拉存款的任务完成了没有啊？还没呢，没呢，那就得麻烦李经理了。哎呦，那我得替我弟弟好好谢谢二位啊！<笑>二位，要不要看看大盘？今天有几只股票不错。哎，前面请。上辈子谁也不看好嘉诚影视，可就是这只股创造了股市奇迹。李经理。帮我买那只嘉诚影视，好、哦，真是笑话，竟然还有人买嘉诚影视这些垃圾股。你们懂什么是股票吗？谁不知道？嘉诚影视已经连续跌了六个月，马上就要破产，这时候入手岂不是找死？多谢您的提醒啊，但李经理，我还是要买嘉诚影视。看你这穷酸样，就知道不是懂行的。李经理。怎么越来越不守规矩了？什么阿猫阿狗都往里带呀、啊！炒股这种档次的事情，不是你们穷逼可以参与的。小心啊，赔的裤衩子都没喽！这不到最后，谁输谁赢，还尚未可知啊！你这种连股票是什么都不知道的下等人，还有资格评价我？嘉诚影视必定跌破。反倒是海思的股票，涨势喜人呐！哼，快给我买五万块海思的股票，陈哥介绍的股票一定错不了。买股跟陈哥赚的少不了，他可是赵云峰之后啊，滨海股市第二牛的人，跟他买准没错。看到没有？你要是早点弃暗投明，说不定还能给你留个棺材。炒股，不是你们穷逼想的这么简单。耶，这家诚股市确实跌得离谱。海思却一直上涨，这个陈永远我也有所耳闻，要不然我换一只试试。你相信我，但我看陈公子
印堂发黑，恐有破财之下。破财？老子我下海之后就没赔过钱，看你就是嫉妒。既然你对自己的本事那么有自信，不妨我们来比一场。比什么？我们一人选一只股票，看涨势。我要是输了，我给你十万块钱；你要是输了，跪在这里给我磕三个头。怎么样？姓陈的，不要太过分了。过过分。他上赶着给我磕头，我当然要给他这个机会。好，我跟你赌，但口说无凭，我们得签一个对赌协议。好，反正我也不相信。我选天网实业，那你可要准备好磕头了，别抵赖到时候。我选海思集团，他还真是会挑。厉害，这里面到底有什么说法呀、啊？赵大哥，你放心，他这十万块啊。是我江丽妍的了。江丽妍，没想到这个穷鬼竟然是何晚秋的老公。一个二流子，想钱想疯了，竟然想学人家炒股。你下次要是没钱了，可以来找我，给我磕几个头。兴许呢，小爷心情好，就给你了吧。你那么喜欢别人给你磕头，你等你死了之后，让你儿子给你烧纸的时候给你磕。你，哎呦，不好，跌了。这天王实业突然跌了这么多，这反而海思集团就涨得厉害了。服不服？别急啊，这才哪儿到哪儿，还没到最后呢。我看你就想反悔，玩不起。让大家伙看看你的嘴脸，大家都是证人。说好的输了给我磕头，这个穷逼现在反悔了。我说了，还没到最后一刻。陈少爷，这么快就等不及了？你这种人的时间自然不值钱。我跟你不一样，我可是要干大事儿的。你明明就是不想磕头，没本事算了，还没宠，说话不算数，还当什么男人？赶紧进宫当太监去吧，陈东远，你不要欺人太甚，我只是让他看看自己到底有几斤几两。哦、跌了，当然会跌，他这垃圾本事，怎么可能？为什么跌的是海思集团？收盘了，陈少爷，你这十万块输的不算冤枉，但你以后可得记住今天，要沉住气。不过你今天眼光倒挺好的，买的那些股票啊，全跌了。放你娘的屁！怎么可能？本座局，我不信。陈东远，你赶紧还钱，要不是你，我们怎么可能输这么惨？就是没本事装什么大尾巴狼，可我还那么相信你。你这个爱钱的的，我下岗以后，我所有的积蓄，这难不赔光？是你们自己要跟我买的，我又没有强迫你们。你这个爱钱的，赶紧还钱！江丽妍，这次算你好运，下次别再给我碰你。哎，别忘了你那十万块。李安，你怎么知道海思集团的股票会跌？我这颗心呐、啊，就跟坐过山车似的。海思集团能撑到现在，还得多亏我投的那五十万。但算上日子。气数也该尽，你就连时间都算得这么准，老弟呀、啊，你可真是料事如神呐！我看你就是下一个股神。<笑><笑>老板，别看他年纪轻轻的，但是眼光独到，几次出手竟然都没有失败过。听你这么说，确实有点能耐，继续观察吧。是。当初啊，我就没看好江丽妍，你说他要钱没钱，要事没事啊？现在厂子出了事了吧？半点忙都帮不上，真不知道你们父女俩被他灌了什么迷魂汤了。哎呀，老祖宗啊，保佑我女儿找个金龟婿吧！哎呀，我的娘啊！你这这真是你掉钱眼了！啊，钱不钱的不重要，我女儿开心幸福是最重要的。还有厂子里的事儿，你就别管了，我心里有数啊，很快就会渡过难关的。你以为我不知道啊？你都借钱借了个遍了，我看这才我心慌了。哎，我给你想个办法，嗯，动电子厂知道吧？那老板的儿子陈东远呢，可喜欢在家晚秋了。你要是把女儿嫁过去，那钱这事儿还有发愁吗？你这这这这这这这扯你扯！你胡说八道！你扯什么扯？你把那闺女想成什么了啊啊！随随便便就改个嫁呀、啊？啊，你你你，你再说你问问过他本人吗？我不是看你
，借钱我着急吗？我你踏踏实实、安安分分在家里待着，就是帮我最大的忙了啊！行吧，你变得风言风语的。竟然是何晚秋他妈！要是他染上毒瘾，看何晚秋怎么哭！哎呀，这啥手气呀、啊？哎呀，哎，大家都在呢。哎，阿姨你也在啊？周呀，啊，跟你说，这是朱梦倩。哎，我们今天还有事儿，你们先玩着啊！我跟阿姨先走了啊，哎、下次下次。我跟你说个地儿啊，保证比这儿赚的。老婆子，老婆子，哎呀，最近那都胡说八道了，这个老娘们越越活越糊涂了，这是。你来了，儿子。晚秋，晚秋，你放心，我以后绝对不会碰高利贷了。晚秋。说高利贷，真能高利贷是吗？啊！你这妈、啊！这，哎呀，不是这样的，他现在已经都改了，都答应我以后不碰那些了。烂赌鬼的话你多信。真的，丽安她现在赚了好多钱，已经还上很多高利贷了，她是真的痛改前非了。爸，以前是我不好。做了很多混账事，我现在想做一个好丈夫，做一个好爸爸。你放心，我以后会让晚秋跟小雅过上好日子的。哎呀，行，这是最后一次机会了啊！要是以后再干那些混账事，我就把他们娘俩的结婚就娘家去。谢谢爸，谢谢。哎，你妈没来吗？没有啊。要不然我们去找找他。一个大人估计也也也丢不了，出串门去了。上辈子好像就是这段时间，厂子里面招不到工人，爸手头里没有多余的资金，厂子没有撑下去。那我回去了哈。嗯。爸，我听一个朋友说，厂子最近出了点问题。我这儿有点钱，你先拿着，下个月厂子就能招到工人。五十万，啊，我自己想办法吧。哎，你们留，你们你们留着自己这个过好日子啊。啊，妈，啊，我这个做女婿的呀，看到厂子有事儿，也想出份力。嗨、哎，我们现在还没到那么严重，没到那么严重的时候啊。你们这，你这个我有需要的话，我不会见外的啊。你，你们回去吧。啊，我找你妈去。哎，挺好的，挺好的。哎呀，老婆子，你之前说人李岩没钱没本事，你知道这这几天赚多少钱？赚多少钱？五十万啊！老子都嫌你了，老子都嫌你了。晚秋啊，妈，晚秋啊，你你爸厂里出点事儿，想找你借五十万，他不好意思来，我就厚着脸皮来了，我也不讲究那些了。奇怪。昨天给爸，他明明不要的，怎么才一晚上时间就变卦了？妈，是你自己要来的吧？你要这么多钱干嘛呀？你爸厂里出事，你又不是不知道，怎么会是我自己要来的？这个事儿吧，我们昨天和爸商量过，他说他自己会想办法解决。妈，我我这边还有点事儿，要不你爸那是老糊涂了。那那我先回去了。找你的呀？还有人找我啊？喂，阿姨，人都到齐了，就差你一个了。不玩了，我这几天输了不少，外面还欠了那么多。这有什么好着急的？只要你运气好，就是几手牌的事儿，说不定还能捞不少呢。输了这么久了，也是时候触底反弹了。哎呀，你没玩的啊？等我借了钱，我再找你们玩啊。赵大哥，那几只股票。都挺不错的，<笑>李岩呐，有了你，我简直是闭着眼睛赚钱了。昨天你给我推荐的几只，我也赚了不少，我只后悔没有早点认识你啊。这也是赵大哥您先帮助我在先，那咱们就一起挣钱。明明是你先救了我，后救的我妈，我现在总算是明白了什么才是真正的命中贵人，你就是我的命中贵人。
，入场了。不错，赵云峰这么有钱，江莲什么命啊？竟然搭上了他？可不是嘛，哪像我们呀，想学都没地方学。哎，他竟然这么有钱，你说那老房子对他有什么关系？啊？是时候让他搬出去了。杨丽媛，你还要不要脸？这是我老爸的房子，你爸占着，让我这个当地的住呢。我没你这个弟弟。哎呦，怎么，搭上有钱人就不认我这个弟弟了？哎，有钱人拿你当亲弟弟，帮你还了赌债，怎么还忍心让你住这破房子呀？这房子几年之后要拆迁，会补偿天价拆迁款。既然你一直把我当外人欺负，这房子就绝对不能让你得到。这房子在你妈没过门之前，我爸就有了。从法律意义上来说，这我扯法律，咱爸死的时候说的一清二楚。这房子是留给我妈养老的，你爸在这住了这么久，怎么还要据为己有啊？我话还没说完。虽然说你不认我这个哥，但你毕竟是爸的儿子，我可以给你一笔钱。条件是，这个房子归我，五十万，五十万一分都不能少。你呢，兄弟，这点钱都拿不出来吗？二十万，爱要不要？我要这个房子，只是留作个纪念。我也不是傻子，亏本的买卖我不会做。二十万就二十万，行，那就一手交钱，一手签合同。管教，拿存折。完了，丽叶，存折不见了。完了，老公，存折不见了。哎，这么快就打脸了？哎，你们俩夫妻演戏是不是应该提前通通气儿啊？没有演戏，就你那穷酸样，能有钱吗？你给我两天时间，我把钱筹了之后，一手交钱，一手签合同。签合同？哎，你这穷逼别装富贵了。我看就你这烂赌鬼的性子，你不会把钱都拿出去败光了吧？江丽言，你又出去赌？我没有啊。你不用解释啊，离婚。管秋，江丽言。哎呦，哥，你来了啊！你丈母娘在我们这儿赌博输了不少钱，还借了高利贷，啊，让我们来找你要钱。听说你赚钱了，应该不会赖账吧？妈。你怎么也能去赌钱呢？开始是赚钱的，可后来，晚秋，你妈也是好心，我就想多赚点钱。她在你们那儿输了多少？连本带利三百万。三百万？怎么这么巧？妈，是不是你拿了我们家存折？妈，是不是你拿了我们家存折？我怎么能拿你的存折呢？当时我放存折的时候，你就在现场，而且这个数字跟存折上的数字一样，怎么会有这么巧合的事情呢？你是我女儿吧？我怎么怀疑我拿你的存折呢？我白眼了！哎呀哎呀呀！行了行了啊，老子没时间听你们唧唧歪歪啊！你就说这钱今天是还还是不还？江丽啊，你好歹是个老爷们儿，不能眼看着你丈母娘不管吧？彪哥，他这一窝囊废哪拿得出那么多钱呀？三百万可不是个小数目，这穷逼割腰子卖肾都拿不出来，你就别抬着他了。哼，还不上，有还不上的办法。他老婆和孩子都给我带走，他媳妇儿送去卡拉 OK， 等我爽够了，有大把的人花钱爽，这孩子直接给我卖人贩子。彪彪。说话给我干净点，要不然你死都不知道怎么死。你现在也就嘴上这点能耐了。江丽言，都怪你成天招蜂引蝶，和周围勾搭成奸，你是个烂赌鬼，你毁了我们这个家。娇，我跟周围什么也没有，你信我？你要我怎么相信你？我都说了离婚成全你，你还害我妈染上了毒瘾。可娇，他们那些人都是赌场的，为了挣钱不择手段。你妈的毒瘾是被他们骗的。就是周围带我去赌场的，我我知道存折在哪。丽人
，我可一分钱都没花呀、啊。只要你帮我还债，我就把存折给你。哎呀呀呀，行了，我没那个时间啊！不还钱，我直接把人带走。我还。阿秋，你去取钱，路上注意安全。江爷啊，你怎么还不回来啊？你两口子不会耍什么把戏吧？急什么？我说了会给你钱，着什么急啊？你就那么相信那个娘们儿？不会是跟别人跑了吧？王彪，你不是猴王八当久了，不相信女人吧？放屁！胡说八道！我们彪哥是见过世面的人。怕你上当，所以才好心提醒你。哪个女人愿意跟你这么穷酸赌鬼啊？再说，你现在手里有三百万，说不定过两天又赌没了，还不如抓在自己手里呢。听我说，这事还真怪不得你老婆，她家至少还有个厂子。你看看你，穷鬼一个，还学别人赌博，她忍到现在才跑路啊，也算是仁至义尽喽。哎，听见了吗？你就是癞蛤蟆吃天鹅肉，早知道跟着去拿钱了。现在可倒好，什么没拿着。表哥，嗯，不怕呀，这不是还有个小孩吗？拿了孩子，不信那个娘们不回来，咱可以拿着孩子去换钱呢。嗯，我看谁敢动孩子，我看谁敢动孩子。你们要的钱，我带了，不许打孩子的主意。哥，他们都说你真有钱，看来果然不假啊。别乱叫。我可没有你这样的妹子。我说赵云峰，江丽妍那个窝囊废、烂赌鬼，你还敢借钱给他？你是不是眼瞎了你？我的事儿不用你管。现在咱们说说房子的事。我已经问过朋友，像这种破旧老宅，最多也就值五万。不行，说好的二十万。不信你去打官司，信不信？你连五万你都拿不到。是，五万就五万。钱吧，嘿，有的人命就是好，自己没钱了，把老婆卖出去，立马就有人给他送钱来了。周伟，你胡说什么呀？这钱分明就是我女婿的，你要再诋毁我女儿，我撕烂你的嘴！哎呦，哎呀，好了，行了，行了，走吧。谢谢你的钱啊。凭什么让他们走啊？他们出老千，害我输了那么多钱。不行，回去找他算账去。妈，妈，你放心，我已经让赵大哥报警了。啊？敢欺负我的家人，自然不能就这么算了。还牵扯到警察了？因为他们已经犯法了。犯法？妈，开设赌场本来就是犯法的。你之所以输钱，就是因为王彪和周围设局。原来是个圈套啊！我应该早点看出他们的把戏来。周围只是帮赌场做事，难以取证，估计量不了钱。但王彪就不一样了，他是赌场老板，诈骗金额高达三百万，估计这辈子都出不来了。活该，让他们坑我钱。那那钱怎么办呢？还能追回来吗？那可是三百万了。妈，能追回来，但追回不了全部，损失的部分得由你们何家承担。好。这是我们何家自己欠的钱，我们自己来还。钱要回来了，但是只拿回来了一百万。一百万？哎，我头疼。哎哎，妈。李安，你妈老糊涂了，没想到干出这种事来。呃，那那二百万我们以后慢慢还。爸，这是五十万，您先拿着。哎呀，我们已经欠你够多了，这个钱不能要啊！真的。哎，哎，爸，那两百万啊，只要厂子活过来，并不难。只是这回您得听我的。对不起，是我错怪了你，我不应该误会你赌博。我们离婚，我净身出户。我都没有赌博了，为什么还要离婚？不是你的问题，是我。你说我爸现在厂子出问题，还欠了别人两百万，我就想说我自己帮我爸还钱。我晚秋，钱的事儿你不用担心
，两百万啊，在这儿呢，我们不能离婚。这，这怎么回事？赵大哥，钥匙钱可以拿回来，麻烦你帮我分成两个存折。这里面有什么讲究吗？我担心我岳母知道钱可以拿回来，又去赌博，何家可经不起这样的折腾。给他个教训也好。啊，太好了！我还以为，万娇，我不是故意隐瞒你的，你别怪我。我怎么会怪你呢？要不是你的话，我妈恐怕还会重蹈覆辙。那就麻烦夫人帮我保管存折了。这个存折啊，以后就你自己保管。我相信你以后肯定不会再赌。老弟啊，我给你贺喜来了。你还记不记得之前你投资的嘉诚影视？当然记得。你投资的钱呢，可是解了他们燃眉之急呀、啊！他们老板托我当中间人，说当面谢谢你呢。<笑>终于来了。哎，干嘛呢？站住！这可是龙辉饭店，是大老板们光顾的地方，不是你这种人能消费得起的。我朋友在里面等我。哎，还朋友？看你这一身破烂。连个牌子都没有，能有什么有钱的朋友？我看你是想进去吃霸王餐。你算哪根葱？别狗仗人势！被我说中了吧？赶紧滚！不要打扰我工作。想要在咱这儿吃饭，下辈子好好投胎吧。真是晦气！出来递个简历都能碰上你这个穷逼。上次要不是因为你装大款，我能丢了我国营的工作吗？上次，哈、哦，我想起来了，你是上次那个在银行里狗眼看人低的职员，怎么？上次给你的教训还不够。放屁！明明就是你害的我。他们不知道你的底细，所以被你唬住了。我可是明白人，你呀、啊，就是一个吃软饭的穷赌鬼。看在你是女人的份上，我不跟你计较。但若还有下次，你别怪我对你不客气。不客气？你个窝囊废能怎么不客气？我沦落到今天这地步，就是被你害的。别以为我不知道啊！要不是把自己老婆给送出去，谁愿意帮你啊？你怎么说我都可以，但你要说我老婆，对不起，我自己都舍不得说她。这一巴掌是我替她打的，要是不服，尽管来找我。哪里来的盲流，竟然当众殴打女人？信不信我把你送到警察局去？恐怕被送进警局的不是我吧？你打人你还有理了？报警，赶紧报警！黄彪已经被江丽妍弄进去了，我可不能惹他呀！难道我这巴掌白挨了？你是不是我妹妹？姐，嗯，算了吧，算了吧。江丽妍有赵云峰这个靠山，咱也动不了他。赵云峰再厉害也不够陈家看的，我要忍他，区区个赵云峰还护不住他。今天这个警官非报不可啊！要报赶紧报，别磨磨唧唧的。江丽妍。你真以为赵云峰的手能伸进警察局里？穷逼，人家凭什么费那么大的劲来捞你？这也说不定，他们俩的交情啊，可多亏了何晚秋。哎呀，江丽妍这小子头顶上不知道戴了多少顶绿帽子，才换来现在的风光。没准他老婆在赵云峰面前多吹吹风，人家愿意花钱把他捞出来呢。周强，这是你自找的。怎么？现在这么多人呢，你敢打我不成？丽安，你怎么才来呀、啊？家长有事的人都在里面等你，还专门请了大明星来作陪。不好意思，啊，有些事情耽搁了。真是吹牛不上税。家诚影视现在的大明星除了张芝芝，其他人算个毛啊？你怎么知道啊？就是张芝芝。<笑>吹，接着吹。张芝芝明明人在香港，怎么肯和他这个穷逼来吃饭？也不撒泡尿看看自己德行？为什么不可能？为什么不可能？张芝芝，真的是你？芝芝，你不要看江丽妍人模狗样的，她是个赌鬼，她还动手打女人，真不是个男人。我是你粉丝，我是真爱粉。我家里都是你的海报，滨海最大的电子厂就是我家的，不知道我有没有这个荣幸，请你吃顿饭。我不相信江先生是这样的人。你是谁
，你为什么要在这污蔑别人？我没有污蔑他，我说的都是真的。他们都可以作证。对，没错，江丽妍她就是个小人，为了还赌债，让她老婆做一些恶心的勾当。哎，他还打女人呢，你你他打我了，他们都看到了。你们两姐妹，一个失恋丢了工作，另外一个赌场做局，也被议论别人的人品。你怎么不早说呀我？我都说算了，让你不要惹他，是你自己不听的。你这个害人精，跟你出来就是倒霉。从现在开始，咱俩没关系了啊。呃，经理，我今天来就是想应聘一下洗碗工的工作。我不知道他做了这些违法的事儿。你跟他解释有什么用？他的饭碗都保不住，酒店是不会用你们的。凭什么你说没用就没用了？你赵老板再有钱也管不到这饭店吧？这饭店你家开的。我的确不是这家饭店的老板，不过我刚好认识这家饭店的大老板。说起来，这个人你们也熟悉，他就是被你们骂了半天的江丽妍。赵老哥，吹牛吹的是不是有点大呀？容易被拆穿的。当初你不是给了我两百万吗？我拿五十万投了荣归酒店，那三十万算你的。现在你可是板上钉钉的大老板，半点不掺水。他不是穷鬼吗？怎么可能是这饭店的老板呢？这还看不出来吗？他们在合伙骗人。我就不知道荣归饭店还换老板这件事情。你没有听说过很正常？你的层次还不配知道。你别以为我不知道你们在演戏，真不知道你老婆用了什么手段让赵云峰替你说话。陈少说的对，少在这里吓人了。枪林就是一二百五，还想开着饭店，赶紧回去戴你的绿帽子去吧。江总，赵总，他们两个赶出去。还有，以后不许他们出现在荣辉饭店的地盘。是，几位，请吧。这不是不可能。年轻人要相信现实。江总，再给我一次机会吧。老弟，不用搭理他，一些蹦不高的老鼠罢了，没必要在他们身上浪费时间。走。江丽妍，我就不相信你能这么一直风光下去。江先生，非常感谢你。买了加盛影业的股份，解决了我的大危机呀、啊！哎呦，郭先生，我这也是顺手而为之。将来咱们电影行业还有很大的前景。郭先生，未来可期啊！我们可真是同道中人，看得出来，江先生也对电影感兴趣了。有空一定到香港去看看拍电影啦。那我真得去看看。说实话，我特别好奇这电影该怎么拍。巧了。这是我们正在拍的一部电影，《风月英雄传》，也是今年的主推。简先生有没有兴趣投一点呢？怪不得嘉诚影视亏得快要破产了，放着点秋香不投资，居然投什么《风月英雄》？我是新人，就不掺和您这个蛋糕了。不过那个周星星的点秋香还不错，我就投他吧。江先生，你知不知道《风月英雄》花了公司多少制作费？制作精良，他是一定会大卖的。多谢张小姐您的提醒，但我啊，还是投点秋香。江先生的眼光啊，也没有传说中那么厉害。这样没有品味的恶搞剧，只怕他这钱包要打水漂了。到底是外行人，我觉得他的选择不会错。老弟啊。你这样我就不明白了，像点秋香这种无厘头喜剧，你投他，你不怕亏钱呐？像我这样的赌鬼都能一跃而起，点秋香为什么不能？周星星为什么不能啊？人家郭老板可是专门做电影的，他都不看好，我看悬。一开始，也没人能看好我有今天的成就啊。你不一样啊，你可是被埋没的人才，所以。我要投资每个被埋没的电影，我还要让每个被埋没的人都发光发热。老弟，你果然不同凡响
，我看好你。对了，你现在也是城东人士，你这身衣服也该换换，再买辆好车，免得再出席一些高级场所又被拦在门外。我可不是每次都能来救场啊！我还是喜欢现在这样，多自由啊！更何况车子、衣服什么的，哪有我这个人值钱的？<笑>我去，我咱们的纺织厂真的撑不下去，现在一个人都找不到。妈，你放心，丽言说过会有解决办法的。他说行就行啊，我看呢，你干脆跟他离婚吧，好嫁给陈东言，以后解决一下咱们家的经济危机。妈，你说的这叫什么话？你以后要是再说这种胡话，你就别来我家。啊。我帮你解决了赌债，又拿了五十万给咱们厂子。你为什么还要晚秋跟我离婚？好了，丽言，妈她就是老糊涂，你别跟她生气。我三番两次的帮杜浩家，您还要这样影响着我？看来你不需要这笔钱。丽言，妈，妈也是无妈妈,妈，你爸爸那五十万投到厂里去买了设备，结果一个工人都找不到，所有的订单都压在国营厂了，我实在是没办法。不是让他把钱收好吗？难道出了意外？上一世好像没有发生这样的事啊！啊，这件事我会想办法，但你以后别再说晚秋跟我离婚的话。你是咋想的呀？挺好，这个家你给拆散了，你是满意啊？你高兴啊你啊？啊？我不是为自己家晚秋好吗？啊？他家里人确实比不上陈东元。妈，都说了。丽言都已经改过自新了。对呀、啊，你看人家丽言给你把这个三百万的赌债给还了，你没得良心，你说这些话你你喜欢离婚是吧？好，我给你过够了，我想给你离婚。你这个死老头子啊！我嫁给你的何家几十年，给你做牛做马，啊，你现在想和我离婚啊？行，行，我我你这么臭狗，我我我把他当死去死去。好了妈，好了，爸。你也是，你别跟妈一般见识了，劝劝啊，李岩。妈，妈已经答应不再挑事儿了，你也别再为难她。现在咱们当务之急是要解决厂子的事儿，那批设备是谁让你买的？是陈东远的父亲，银东电子厂厂长陈学海。果然出意外了。江丽岩是靠运气发的财，她毕竟是个毛头小伙，狗屁不懂。老何，工厂的事情，你信我，只要你在我这儿买设备，我把客户介绍给你，保证你发大财。嗯，你说真的假的？必须是真的。呃、那我就买就行了吧？<笑>我听你的，我就发财了，我们<笑>发财。爸<笑>、啊，既然你不相信我，那我帮不了你。怪我！这老头子，你这干啥呀？你丽言肯定是有办法，是不是丽言？我帮不了。我砸锅卖铁，我要把厂子撑下去。实在不行，我去卖血卖肾。我我绝对不会连累你们的哈，你们放心行了。晚秋啊，你那不是还有五十万，先拿出来用着呢，不然你不能看着你爹去死吧？你和丽言说说，咱们可是一家人。晚秋，丽言说说。丽言，我没求过你什么，我这次真的要求求你帮帮我爸爸，我不能眼睁睁看着他做傻事。好，先起来。我能拿钱帮你们厂子，但我有一个条件，月底之前不能见陈学海。行，我听你的，但是他过两天那个设备就到了，我我得去。那批设备就算到了，也是老旧的，不能用的。为什么？因为他一开始目标就是咱们合记纺织厂，真的？不可能，不可能！那他儿子还想娶晚秋呢。我看你的，就是妒忌人家的陈东元，故意瞎说的。前世晚秋去世之后，何家纺织厂因资金断裂，立刻被陈学海吞并，何家二老也被轰走。两位老人因为晚秋的事对我耿耿于怀，宁肯流落街头，也不接受我的帮助。陈家则靠着纺织厂和下岗工人。赚得盆满钵满，直到厂子最后被我收购。啊
，你把陈学海给你的客户联系名单给我。哦。他真的要设设计下给我们啊？过两天我会想去。钱老板，我最近想投资点服装生意，听说合记纺织厂不错，你帮老弟我参谋参谋。哎，合记马上就要被吞并了，你现在投钱进去就是打水漂。怎么回事啊？我怎么一点消息都没听到啊？还请老哥如实告知。陈学海设计合成那个傻子，花了五十万买了一批破设备。纺织厂现在资金短缺，用不了多久就会被吞并了。到时候纺织厂我跟陈学海一人一半。恐怕你是等不到那一天了。恐怕你是等不到那一天了。我把你当兄弟，你竟然设计套我话，赵文峰，你他妈的不厚道！你和陈学海一起联手设计合家。就厚道了。今天的事你最好给老子拉在肚子里，不然我让你后悔。让我不说出去也可以，断绝和陈学海的一切合作，否则我有的是办法让你身败名裂。竟敢威胁我，信不信我马上让你消失？那就是看你先搞死我，还是我先搞死你了。小子，算你有种。今天算你厉害。赵哥，派人跟着他，我们要掌握他的一切行踪。哎呀，李安啊，咱们厂子现在是关键时期，咱为啥不逼着他直直接跟他合作呢？爸，跟这种流氓合作，那就是自寻死路。对于这种卑鄙小人啊，只能踩死他，绝不能姑息，否则死的就是我们。是。什么？跟丢了？怎么办？你不是钱总的司机吗？你来干什么？这里是老钱偷税漏税的重要资料。这些资料，你是怎么得来的？我是老钱的司机，多多少少听到过一些，事后留意收集的情况。这里是我打听到的所有证据。但你是老钱的人啊，你不可能不知道钱总跟我是死对头。你这么帮我。就不怕得罪了他，他回去找你麻烦。我当然可以直接交给有关部门，但是我知道，无论交给谁，结果都是一样的。好，你放心，我们不会让你失望。对了，提醒你一句，尽早换份工作。钱总那个人走不远。我已经决定辞职了，毕竟我可是大学生，可不想给蛀虫打工。好，你叫什么名字？我叫徐元庆。这不是后来那个出名的打工皇帝吗？没想到能在这里遇见他，现在竟然是给人当司机，我绝不能错过这个机会，一定得把他留下来，让他成为我的左膀右臂。小徐啊，我很欣赏你的政治，有没有兴趣留下来跟我一起做事啊？跟你们做事？嗯，我能得到什么？我保证，以后让你不输于钱总。我得考虑一下。行，那你想好了，随时联系我。你现在连公司都没有，现在签他也没什么用啊。咱现在不是有个现成的厂吗？嗯，哎，厉害啊！你们牵了手，这不是大材小用吗？对吧？咱们现在关键是需要什么呀？能吃苦的技术工。这大学生他肯定不会。我说的不是咱们合计纺织厂。是银东电子厂。什么？爸，爸，何家要退货，不要那批设备了。哎呀，你看看你，性子还是这么急。放心，我一个电话，他何家呀，肯定把货买下来的。真的吗？我还能骗你？喂，新城的，你他妈的把老子害惨了。有人举报我偷税漏税，搞得我现在只能躲到国外来，连钱都被冻结了。你赶紧给老子打八十万！老子又不是开银行的，张口就是八十万。再说了，你被举报管我什么事又不是我举报的你。老子现在自身难保，把我逼急了，我就把你贿赂我狼姐何家订单告诉何家，到时候大家一起死
。好吧，我一会儿就把钱给你打过去。我也啊，那咱们现在怎么办啊？我他妈也不知道怎么办。哎，到手的钱飞了，到底是谁举报的钱总偷税漏税啊？哎，你说咱们举报钱总这个事如果让陈学海知道，他会不会报报复我们？就怕他陈学海不知道。兄弟。你干什么？进屋也不敲门，已经一炸了。来还之前欠下了赌债，不用还了，你走吧。你怕什么？江莲不过是赵云峰的一条走狗，王彪进去了也是赵云峰送的，你怕江莲干什么？况且我们现在攀上了陈家这条线，凭他们二溜子敢得罪吗？也是，没有了赵云峰啊，某些人就连个狗都不。可惜，我不但能整垮王彪，还能整垮陈家。哎操！哎，江莲，你他妈是不是马尿喝多了呀？满嘴胡话！这是我今年听过最好笑的笑话了啊！陈家的势力哪是王彪能比的呀？那我们就走着瞧。远哥，江莲那小子口出狂言，说要搞垮陈家，还说了很多你不好听的话。我都不好意思说，你可一定要给他点颜色看看。放心吧，宝贝儿，江丽妍，我一定让他死。爸，那小子敢勾搭到我们陈家头上来，一定得给他点教训。他江丽妍是何家的女婿，要想整倒江丽妍，必须得吞没何家。我回家根本不上道。咱们又没太多钱，怎么吞啊？这件事情我自己想办法，你只要盯住，他们在做什么事情就行。我有一个项目，陈总感兴趣吗？好啊，说来听听。香港的房地产项目，嗯，近几年增长迅速。前一阵子我投入了两百多万，这才几个月，直接翻了十倍。而且现在还在疯涨，房地产我从来没有接触过呀。陈总，过了这个村儿，我可不敢保证，以后还有这么好的机会等着你。既然是郭总推荐，那我自然信得过。来，敬你一杯。嗯、怎么样了？一切按照江总说的去做。陈云海答应了。不过我有件事儿没想明白，你和陈家不是有过节吗？为什么要帮助陈家？江先生，我有件事儿想不明白，你和陈家不是有过节吗？为什么还要帮助陈家呢？因为整个香港的房地产就是泡沫，很快就会崩塌，到时候陈家就会血本无归。怎么可能？江先生不是在说笑吧？我们香港刚刚回归，房地产如日中天，怎么可能崩盘呢？东南亚即将发生金融危机，要不是祖国出手，整个亚洲都会受到冲击。郭先生，如果您信我，就尽早脱手，别怪我没提醒您。东南亚危机，祖国出手，江先生说的好像曾经经历过似的，不知道这里边有什么说法可以透露一二。我总不能告诉你我是重生的吧？不过既然江先生这么说了，那我肯定会好好考虑的。江先生，喝杯茶。最近有几只股票不错，你有没有兴趣？股票就先不看了，但我最近有件事想请李先生您帮忙，不知道李先生您方不方便？你这么说就太客气了，只要我能帮上忙，一定拼尽全力。我是想请李先生您帮我推荐几只股票给陈东远。什么？我没听错吧？你跟陈家不是死对头吗？这个这件事情不管成不成，我都欠您李先生一个人情。
。张烈言确实是个人才，有机会不妨卖他点好，多多结交。是，蒋先生，严重了，严重了，小事一桩。事成之后，我必有重心。客气了，客气了。爸，你怎么把家里钱都拿去投资了？害得我手头吃紧，跳迪斯科都不方便。我怎么生了一个你这么不争气的东西啊？整天在外边跟那些不三不四的女人混在一块儿。你要是有江岩一半的本事，我也不用费那么大的力气去吞并何家了。那你就把那个废物找来，让他当你儿子。混账东西，你怎么跟你老子说话的？你去哪儿？回来！江丽言靠老婆卖身，才有赵云峰对她的帮助。他有什么好得意的？早晚有一天啊，让他知道小爷我的厉害。陈哥，那小子靠炒股才有了今天的身价，要不然你也试试。我相信你肯定比江丽言赚的还要多。哎，我弟把家里都拿去投资了，我现在根本拿不出来钱呢。哎，陈哥，王彪进去前。好像留了一笔钱在周薇那儿，说不定咱可以用那笔钱翻身呢、啊。可是我傍身的钱，您可别给我花没了。小骚货，到时候爷赚了钱十倍还你。下次啊，把你姐姐一起叫出来，咱们啊一起快活快活。<笑>对了，绝不能放过江丽言那小子，动不了那个废物，还动不了他何家吗？我先替陈哥你把何家的利息给收了。来，魏成，魏成，哇，厂厂里的工人都都罢工了。什么？付工资？你们付工资？我付了，干什么？干什么？当然不想在这破地方干了，想去更好的地方。你是谁呀、啊？来管我们的事儿？你算哪颗葱啊？他你都不认识？他可是何厂长的藏龙快婿，哦，都归一个。他还打老婆，骂孩子，输了钱还叫老婆去法兰助财呢。哎呦，没看出来，现在这个社会啊，愿意做王八的还真不多见呢。你说什么？你胡说，丽言没有。哎呀，感情是一个愿打一个愿挨啊，够贱！赶紧付钱，付了钱咱这儿走。你不能走啊，你走了躺躺着怎么办？怎么办？关我们什么事儿？和气是生是死，是关门还是倒闭，跟我们有关是吗？赶快给钱！你们这是想干什么？我们以前何家对你们不好，你们就这样对我们呀？你们是想逼死我们是不是？别别别别别！逼死何家！给了钱我们就走。消消气，消消气。咋？你还想打人是不是？你以为你打人？行妈，妈，我今天我要看你反了。妈，开始。行妈。我这次是你们先动了手，看在我们往日的情分，我不抱歉，愿意留下来就留下，想滚的就赶紧滚。但我丑话说在前头，走了的可就别再回来。哎，丽言啊，不能让他们走啊，他走了咱厂子就停工了呢。爸，就这几只臭鱼烂虾，哪儿招不到？绿帽王，你跑这儿装什么腊八蒜？赶紧付钱，付了钱。咱们赶快到房地产去，谁稀罕你这个小厂？你不能走啊！你走了这厂子，厂子怎么办、啊？姓何的，这钱你少不了，咱们改天再来拿。咱们走，走，走。是吗？用不了多久，你们小孩私人厂子都不会有人要。厂子里的工人跑了一大半，怎么办？你是怎么想的？你是害死我们吧？啊，给我解释啊！你不用给我解释啊，你给他们解释，让他们给我回来。那些人都说去国营厂子上班，那国营厂子有那么好见？肯定是有人在背后做推手。要是不把那个人揪出来，没有这一次的事情，也有下一次。哟，都在呢。听说拜你所赐，何家工人走了大半，马上就要倒闭了。陈东远，你来干什么？我，我当然是来帮忙的啦。真的
，真的。不过嘛，我有一个条件。什么条件？只要晚秋能心甘情愿的到床上把我伺候的舒舒服服的，我呢，说不定就把你的臭嘴给我放干净点。呀，嘿嘿，到时候忘了你这个小绿帽王了。到时候呀，我跟晚秋办事儿，你呢就跪在床边唱征服，想想就刺激啊！陈东元，你找死！焦丽，你他妈竟然敢打老子！和晚秋这个贱货，他知道被多少人已经给睡烂了，还跟我装什么船？当婊子还要立牌坊！我吓死，吓死你呀！怕，哎怕！老东子，你没事吧？我告诉你们。今天只是第一次，何家还有大难等着瞧吧。哎，你怎么样？老头子，你别吓唬我。啊，怎么老不死的早死早超生啊？老太婆，你自己看着办。扫把子行，妈，你你害了我女儿，你现在又害我老头子躺在这床上。我们何家要有个三长两短，我跟你没完我。妈，你别说了，丽安现在都改好了。放屁！你天天你糊弄谁呢你？这毒这毒鬼他有记忆呀、啊！狗改不了吃屎，狼改不了吃肉，赶紧滚！看见你我就心烦了。晚秋，我去给爸缴费。<笑>我的命怎么这么苦呢？怎么碰到你这么个不孝的女儿啊？那陈东也多好啊，他有钱有势，他哪一点比不上江丽妍那毒鬼？你说你怎么就那么死心眼儿？晚秋啊，你就为了你爸，就陪陪那陈东元，女人不就那么一回事吗？妈，你别说了，我是不会同意的。晚秋，妈给你跪下了。晚秋，你干什么？你快起来！你救救你爸，救救咱们这场，这个场可是你爸一辈子的心血。你不能眼睁睁的就看着倒闭，看着你爸躺在这床上吗？啊！阿秋，妈给你磕头了。妈、啊，你别这样，你起来。我秋，救救你爸！不能让阿秋去啊！老头子，你命太苦了。算了，算了，不如我抓死在这儿，我就陪你去。我错了，我答应你，我错了，我答应你，我答应你，我去陪他。我错，我错，我是。哎，好。哎，常叔，您怎么在这儿？李岩啊，常叔近段时间的老油病又犯，到这儿来做个理疗。听说何厂长近段时间生病了，怎么样了？还没好呢，年纪大了，心脏不好。舍不得自己，这事儿啊，搞得真不好意思。哎，对了，张叔，大家之前不都是在厂子里面干得好好的吗？怎么突然说不干就不干？还真有人在说什么大工厂啊，国营企业啊，待遇好，福利好，又是铁饭碗。以前啊，没有机遇到大型国营厂，现在有机会了，大家都往里面钻。你也别怪我们打工的，还真不容易啊。虽然说我们读书读的比较少。但是吃一顿饱饭，和邓都都能吃饱饭，我们清楚的很呐、啊。嗯，有机会进国营厂。哎，元庆，这段时间你帮我盯紧陈东远，我要知道他的一举一动。好。李经理，我托您帮我办的事儿，办的怎么样啊？这件事麻烦尽快，我要让陈东远活不下去。郭总，我托您办的事，您办的怎么样啊？陈星海投了大笔资金，一切按计划进行。加快速度。陈东远，你这是自己找死！哎，小雅也来看外公了。嗯。老婆。你别担心了，医生说爸现在并不严重，很快就会好的。丽啊，我们离婚吧。怎么好好的，忽然要离婚呢？我今天让小雅把家里的存折、户口本还有房产证都拿来了，我们今天就去办。妈
，晚秋怎么突然要跟我离婚？是不是你逼他了？你们的事儿我没掺和，别问我，跟妈没有关系。江丽言，你做了那么多对不起我的事情，我早就不想和你这种烂赌鬼生活了。好了，别再纠缠。好，既然如此，我成全你。这是咱们家所有的积蓄，你留着给爸看病。我不能要，爸的病我会自己想办法。这房子你留着。给你们娘俩有个遮风挡雨的地方。这个是你们江家的老宅，我更不能要。爸爸，你不要我和妈妈了吗？怎么会呢？爸爸只是有事，要搬出去住一段时间。你不用搬出去，我会带着小雅回娘家。今天是周末，我们周一民政局见。我不要，我要和爸爸妈妈一起住。丽言，我妈尸毒成性，合计纺织厂又濒临破产，我不能再连累你了。我求求你们了，他们开工了啊！啊，还累死。想让我们开工也行，你都先给涨工资，每人每月一千元，有钱拿了我们就考虑考虑。一千元，你们这是抢了。东远，你就帮忙说说好话，都是晚秋。给江爷离婚了，立马嫁给你。少他妈来这一套！谁稀罕这种不干不净的女人？女婿是赌鬼，你们老何家也不地道。想让人家干活，就不肯出钱，让人家干白活呢？啊！天下哪来这么好的事？当人都是傻子呢？啊！就是，简直就是旧社会的资本家呀！啊！新中国都成立多少年了，怎么还有万恶的资本家？啊！就算是国企，一个月工资不过三四百。你们账口就要一千，会不会太过分了？国企端的是铁饭碗，吃的是公家饭，比你们合计强了不知道一百倍。你们拿什么跟人家比呀、啊？嘿，喜信鬼，没想到一家的黑心肝儿的。住手！爸，爸、啊，晚秋，起来，给他们看看，谁才是卑鄙无耻的黑心肝。去何家闹事儿，闹得越大越好。只要合计纺织厂开不下去，这钱就都是你们的。好嘞，谢谢陈总，谢谢陈总。江丽言，你污蔑我。陈东远，到现在了，你还想狡辩？这些照片都是假的，能证明什么？我能证明，就是你收买了我们，跑到何家倒闭。他妈的胡说八道！胡说八道，那要不要报警让警察来判断啊？好，我承认是我干的又怎么样？合计最大的订单就是陈家的，现在马上要敲出规定时间了，何家交不出货就得卖丑。我一开始你们就算计我们了，老东西才想明白，晚喽。东元，你看在晚秋的份上，给挂线几天吧。也行。让他跪下来，把这东西吃了。都亏你这个父亲！快吃！吃！吃！烂赌鬼，噎到了，老子有的是水啊！我我吃吧。爸，爸，非让他。老东西真是个财迷，宁可吃狗屎也不肯卖场。哎呦！该卖场的是你们陈家吧，江丽言，你在说笑吗？知道陈家有多少财产吗？陈厂长前不久才投资了香港的房地产，想让陈家破产。下辈子吧，江丽言，你要是现在跪下，还给你一条活路。死，那就看谁先给谁下跪。陈东远，你信不信？我数到三，你就会一无所有。完了，六猫王受刺激了。<笑>三，儿子，喂，赶紧回家收拾东西。东南亚金融危机，香港房地产崩盘，咱们家的钱全打理光，现在还欠了一屁股债
。行，赶紧逃到国外去吧。什么？完了。全完了！哎呀，全完了！都我要破产了！你刚刚不是说让我下跪吗？怎么自己先跪下了？老子的事不用你管！陈哥，陈哥，你你你不是还有几只股票吗？肯定没问题的。对。陈总，我刚想通知你，这最近股市不景气，你买的那几只股票大跌，全部套牢了。陈东远，你们陈家。完了，陈东元，你答应的尾款现在该付了。你答应我给我进国企的，你不要乱赚了。真的。何厂长，我们鬼迷心窍，求你再给我一次机会吧。对对对，都是陈东元蛊惑的我们，把我们留下来，我们以后肯定好好努力工作。好，等等。当初不是说要走吗？那就应该信守承诺，不应该再回来了。我呸！等我进了国营厂，迟早看你们关闭。还用迟早？合计没有工人干活，马上就快倒闭了。你个烂赌鬼！何厂长还好好的，你就想当家做主了？哎，李安，他说的有道理啊。咱们厂子正需要人的时候，要不让他们回来吧？还是何厂长有眼界。啊。背叛一次就会背叛第二次，下次可就没那么幸运了。您要是留下他们，那以后厂里的事我都不参与了。您是选择要他们，还是相信你自己选？呃，李安，我听你的。行。那现在事情都已经解决了，我是不是不用和李安离婚了？你，你这个老娘们又上什么呢？啊！你又拆散我，他们要离婚啊！我我不是为了咱们家纺织厂好啊，谁知道陈家那么歹毒啊？李安啊，不听你妈的话，咱不离婚啊！听妈，你们好好的，你们在一起不容易的，你们吃了多少苦啊！咱过上好日子了，你对他好啊，那好好的行吗？啊，您放心，我从来就没有想过跟婉秋离婚。李安，这事是妈不对。以后你和婉秋好好过日子，我再也不掺和你们两个了啊！嗯，哎呀，对了，咱厂子现在就俩人了，这这这这咋办？爸，你放心，再过两天咱们就招工，而且只招有国营厂工作经验的工。你你开什么玩笑啊？人家放着公家饭不吃，到他那个破地方来啊？您呢，就好好在家里休息两天。等过两天之后，商场的门口坐着，自然有大批的工人前来应聘。爸，对有些人来说，要变天了。又说胡话。爸，丽言他现在料事如神，您就相信他吧。啊、哦，哎呦我的娘哎，行，忍住水。<笑>请问你这还招女员工吗？啊啊啊！招招招招！你们是来面试的？是啊，我们原来都是国营企业的员工，随着厂子大量倒闭，现在都被迫下岗。哎，你们真的是是国营厂的工人啊？是啊，你要是不招，我们还得去其他其他地方工作。啊，招啊！招招招招！当真？是啊，今天全都传开了，如今合计纺织厂里的工人大部分都是原国营厂。看来你口中的这个江丽妍有两下子，居然能抓住国家政策，我对她倒是有点兴趣了。是啊，这个江丽妍啊，还真是料事如神。你安排个时间，我要跟她吃个饭。好的。你别生气了好吗？臭婊子，滚远点！妈的，我算是看出来了，谁跟你上过床，都被你克没了。你什么意思啊，江阳？我说的话你听不懂吗，建国？我说你命里带煞，王彪被你克没了，现在陈家都被你克没了，以后你他妈的离我远点，我还要多活两年呢。我、哦、放你娘的狗屁！当初明明是你死乞白赖追我的，我呸！你个被人睡烂的破烂货，你真以为我喜欢你呢？要不是你对江丽妍有意思，我能追你？哎
我告诉你，那个废物所有东西，老子都想得到。原来是这样，我干爹了！去、啊！你敢打我？王彪和陈梦远都倒了，你还拿自己当盘菜呢？你给我消停点！我告诉你，要不然我接着给你送回发廊卖身去。江阳，你这个白眼狼！早知道你这样，我当初不如去给江连当小三了。一妹，这是江老弟让我给你捎来的，他说晚上在荣辉饭店等你。啊、哦，谢谢赵老板。<笑>哇，爸爸跟妈妈买衣服了，红裙子。爸，真好看，我长大也要穿红裙子。好，那让爸爸也给你买，好不好？好。江莲在家吗？咦，坏女人，你的红裙子怎么跟我妈妈的一样？怎么说话呢？这是你爸爸买给我的，小野种。等以后叫我妈妈的时候，有你的罪受。我的女儿绝对不可能叫别人妈妈。周伟，你给我滚！晚秋跟我在一起这么多年，吃了很多苦，我一定要好好补偿她。希望那条裙子，她能喜欢。老婆，辛苦了，从今以后，我再也不让你受苦。李岩，我就这样你先由我，在外面呢，你干嘛这样啊？怎么是你？晚秋呢？谁知道晚秋跟哪个破鞋跑了？不说他了，你看我这裙子好看吗？晚秋她不是你，做不出来这种不要脸的事。还有，我给晚秋买的裙子，为什么会出现在你身上？这裙子是我今年自己买的，这是最新款，而只能晚秋穿这条裙子呀。你，你都不知道，今天下午我穿这条裙子去找晚秋的时候，她的脸色可精致了。李岩，我决定了，以后我还是跟你，好吗？周薇，你见不见？你要想发骚的话，去找江阳。江岩不吃你这套。江岩，你别太得寸进尺。那个就是江丽岩。是的。不错，有情有义。这位可不经常夸人。竟然连续夸了江丽妍两次，看来他以后要行大运了。是你，哟，看不出来，你个烂脱骨还挺正经的嘛。对你有什么好怕的？手下败将，有事就说。妈的，陈家给你们搞得像过街老鼠一样乱窜，你还问我有什么事儿？赶紧把钱交出来，不然送你去见阎王。见阎王的是你吧？妈的，少在这给我胡言乱语，赶紧让你老婆把钱准备好，不然现在宰了你！你知不知道，绑架是违法的？都到现在了，我还敢那么多？你再乱说话，就把你手给废了。那你让我死个明白，贿赂钱总，要合计纺织厂的，是不是？没错，都是我们陈家干的，合成我们陈家签合同也是我们做的局。要不是你从中作梗，何家早被我们吞并了。你知不知道，你做的这些事情都是违法的？有钱才是爹。再说了，我傻呀，等着留下证据给你们找麻烦吗？那可未必，江导演，这里面是你所有的犯罪证据，我已经录了。妈的，江立言，赢老子！我江立言不敢做的事情有很多，唯独不包括不设计。像你这种不安分的人，我怎么会没有防备呢？陈东远。准备接受法律的制裁吧，冷静
。这两天，你拿着小录音机跟着我。啊？为什么？陈家的陈玄海已经逃往海外，现在就剩陈东远这条丧家之犬。我担心他狗急跳墙，做出什么事情来。你现在还能蹦跶的起来吗？陈东远，你们陈家完了。还是我们江哥有远见，我叫柴路教，你们陈家犯罪证了。陈导演，你跟警察解释去。程一杰，我要你死！诈骗、绑架、勒索，该死的是你，程一杰！赵丽云，老子做鬼也不会放过你，那你就做鬼去吧。江先生，你没事吧？我没事。李先生，你怎么来了？有何大人物想见你。前世就听说李寻背后老板是滨海市地下皇帝，外号大老板的蒋先生。可惜一直无缘得见，没想到这次竟然是他要见我。你好，蒋先生。哦。你认识我？不敢，我是第一次见您，但却是久仰您的大名。虽然您为人做事低调，但整个滨海市谁不知道您？而且我会看相，您这个戏场，滨海市再找不到第二个。<笑>请坐，请坐。只听说你的眼光不错，没想到说话的本事也是不遑多让。<笑>李寻。丽言，其实啊，我对你也是如雷贯耳。你现在公司经营的怎么样啊？哟，哈，哎呀，江先生笑得这么开心，一定是聊得不错。这还得多亏你呀、啊，李经理。那行，我送你回家。啊，走。李先生，还得多谢你引荐啊，我才能跟这种大人物搭上话。哎呀，蒋老弟啊，你客气了。还是你自己有本事，才能让蒋老板相中你。哎呀，要不然我说不大天，他也没用啊，是不是？这以后发达了，千万别忘了提醒我啊！一定。对了，我想问问关于陈家的事。我知道你想问什么，放心，既然蒋老板已经知道了，他们不会有翻身的机会了啊。李岩，这徐元秋说你被绑架的事儿，我就急着赶过来了。怎么样，没事吧？赵大哥，我命硬得很。对了，晚秋不知道这件事吧？怕何家的人受不住，就没敢告诉他。那就好，幸好李寻和袁庆来了及时，我们还录下了陈家的罪状。蒋先生，啊、嗯，我还有事儿，我先走了，你们聊着啊。行，哎，赵大哥，慢走啊。蒋先生，你真是太神奇了！香港房地产果然出现泡沫，楼市跌底，许多商人跳楼。好在我抛得早，要不然得赔死。原来是这样子，我现在手上也有一些，已经赔了不少钱了。看来要马上抛出去了。张小姐，您手上的房产在哪个地方？铜锣湾呢？铜锣湾的不用怕。现在不抛，岂不是要赔得更多？不仅不抛，而且要趁着现在价格低，除了铜锣湾，还有中环、尖沙咀等地。蒋先生，你是不是知道点什么呀？虽然现在香港的房地产不景气，但是过不了多久，国家就会调控，到时候香港的房价就会逐渐回升，甚至翻几倍。这些热门地段，一平值千金。江山先生之前神机妙算，确实帮了我的大忙。那我相信你。不过我最近赔了不少钱，再加上心情不好，江先生，你要陪我吃饭。张小姐，为什么心情不好？我最近上映的几个商业片票房不佳，观众都叫我烂片女王呢。哪个演员没演过几部烂片啊？更何况张小姐您要身材有身材，要演技有演技，要颜值有颜值。对了。一定要记得留意《忘不掉》这个电影剧本。忘不掉
我倒是听说过，不过它就是个小成本的文艺片，会有人看吗？您会凭着这部片子得到金像奖影后的。那你今晚来我房间，我们好好聊一聊电影的事。啊，我今天晚上要陪晚秋。看来你入不了江先生的法眼。顶你个肥了！我迟早都会得到他的。丽言啊，你回去吧。晚秋他现在不想见你。爸爸，你为什么要给坏人买和妈妈一样的裙子啊？我没有啊。乔雅，我们不问爸爸，妈妈不想知道。万秋，那条裙子是周薇自己买的，跟我没有关系。你相信我。江丽言，你外面还有多少女人啊？这出去鬼混玩，衣服都不知道换。你不用跟我解释。明天就去民政局离婚。糟了，刚刚和张芝芝见面，忘记她身上喷香水了。晚秋，你听我解释，你听我。乖乖吃饭饭，行、嗯。万潇，你醒了。不用解释，我们现在就去民政局。走啊，去县城。你把我带到这儿来干什么？带你去见两个人，你要是还坚持离婚，那我就成全你。万潇。我昨天晚上就是和他们在一起，身上的香水味也是芝芝小姐身上的。你要是不信的话，去闻闻。我们都可以为江先生作证。是啊，江太太，那是好福气。像江先生这种专一有能力的好男人，可不多了。就是啊，江太太，好好把握，不然会有很多女人惦记他。晚秋，能不能？别离婚了，那看你以后表现。赵大哥，你们怎么在这儿啊？当然是有好事找你。你们先聊，我去给你们做饭。行，好。陈家电子厂目前亏损严重，咱们滨海市没谁能接手的。可是这个厂子的位置啊。几家？要不我们接手试试？行啊，您都开口了，我肯定答应。只不过这手续的话，只要你答应，一切事情都包在我身上。我现在就去给你办去。老弟啊，我知道你是个重义气，可这银东电子厂根本就是个坑啊，要不然怎么会没人接手呢？我觉得李寻这事办的，后。您猜我为什么要接下这个厂子？为什么呀？因为这个烂摊子没人敢接手。咱们现在接下来，他是不是得欠个咱们人情啊？我还是觉得不妥。李寻这个人虽然能力不错，但不过只是个证券交易所的经理。凭你现在的炒股能力，根本用不着请不带什么呀。我总不能告诉你，李寻背后站着蒋先生吧？算了，你一直有自己独到的见解。放心，电子厂是咱们滨海市最大的厂。现在把它拿下来，绝对不亏。话虽如此，可是这银东电子厂亏损严重，又有几单违约。你现在接手的话，首先要付一大笔违约金，而且员工工资、厂子的日常开销也是一笔不小的数目啊。您说了这些，我都清楚。但只要厂子开始正常运转，这些都不是问题。我看这厂子能不能盘活，不好说。一定可以，因为咱们有徐元庆。银东电子厂濒临倒闭，投进去的钱十有八九会打水漂。您确定把这么重要的事情交给我？疑人不用，用人不疑。我既然选择了你，就相信你的能力。我不仅相信你能把银东电子厂经营好，更相信你
，未来能够成为整个商业的领头羊。您放心，我一定不会辜负您的信任。我们现在就去电子厂。李岩，现在场地也算是解决了，公司未来的发展方向，你们想好了吗？电子厂的合作方一直不肯与我们合作，不如我们就改做电脑销售代理，这样既不用出品，还能挣钱。先不说销售市场已经饱和，就咱们电子厂现在的处境，恐怕不会有厂商将电脑交给我们销售。这个陈家呀，真是害死人，自己作死也就算了，还拖累咱们。不必担心，既然哪条路都不好走，那就走最难的路，挣最多的钱。你想做什么？什么咱们自己设计电脑，自己销售。可是那些客户不是不愿意跟咱们合作吗？电脑行业潜力无限，为了江总，我一定把那些骨头全砍下来。好，那我拭目以待。来，张总，江河集团，江立言，谁他妈给你胆子占别人的场？就你江家那穷酸样，也配叫集团？识相的就乖乖的给我跪下来磕三个响头，把电子厂还回来，否则，老子扒了你这层皮！银东电子厂是我们江总用正规手段承包的，现在改名江河集团。我们江总诚意十足，投资近百万也要跟各位继续合作。杨总，既然您这么没诚意，那我们江河集团也不考虑和您继续合作。放屁！银东电子厂是我姐夫陈学海的厂子，是你们设计栽赃从他手上骗走的。你们可要想清楚了。跟江立言合作，不要到时候公司怎么被吞并的都不知道。你敢对你说的话负责吗？老子有人证，当然敢负责。啊。进来，正经点。哦，江总，虽然你是我大哥，但是我不能眼睁睁看着你一错再错呀。你为了得到电子厂，设计陷害陈东远。本来就是错的呀！各位，这是陈东远绑架我江立言的法院判决书，是非清白，大家自有判断。你们可能不知道，和江立言打交道的人，大多数已经进去了。我们做生意不就图个好兆头吗？身正不怕影子斜，谁好人，会莫名其妙进监狱啊？那些人触犯了法律，是他咎由自取。我这是为您除害啊，二位。江总说的没有错，但是江河集团若干成立，我们也还是需要考虑考虑。啊，不好意思，我们先走了，有机会再合作。江立言，没想到你也有今天啊！你等着，老子就是要搞死你，就是要让你永无翻身之地。元静，今天的情况你也看见了，这块骨头可不好啃啊！你做好准备了吗？事情还没发展到最坏的地步，那些客户还是有愿意合作的，只不过，只不过因为杨震，没错。所以江总，只要最后你能搞定杨震，我一定让那些客户都回来。有你这句话，我就放心了。丽言，你说他就是个大学生。那些老狐狸像程学海一样狡猾的很，他一个人能搞得定吗？上辈子徐元庆之所以能成为打工皇帝，靠的就是他的三寸不烂之舌。区区几个合作商还不在话下，别人办不到的事儿，他肯定能办到，因为他是徐元庆。再说了，你不相信他，你还不相信我吗？爸，您这太客气了，咱们回家吃是一样的。那怎么能行呢？托你这福，咱们厂子挣钱了，必须得请你吃饭。<笑>哟，老东西，说起来没有陈家的帮忙，就你家那破纺织厂早就关门了。把你那狗嘴给我放干净点。对你这种吃软饭的孬种用不着
，江丽言，我劝你还是乖乖的把电子厂给我，说不定我心情一好放你一条生路，要不然我让你全家在滨海是待不下去。你说想让谁待不下去啊？你说想让谁待不下去啊？谁他妈的，蒋蒋先生，蒋蒋先生，对，看来我这个大老板的位置要让给你们杨家来做了。蒋先生，对不起，我错了。蒋丽言，你帮我跟蒋先生说一下，我们刚才是开玩笑的。我们这些遵纪守法的良好的市民，可不会拿这些事情开玩笑。你，蒋先生，真的，我错了，对不起，啊，蒋先生。蒋先生，你来吃饭？是啊。蒋先生，没想到这么巧能在这儿碰见您。平时承蒙您多照顾，这次我得好好感谢感谢您。不用不用，没想到蒋先生来了哈，亲自来的，咱们这就就是碰碰碰碰碰壁成灰，一丘之貉。哎哎，爸，您别太紧张了，蒋先生啊，是不会为难我们这种正经生意人的。丽言说的没错，听说你最近开了个电脑公司，科技产业发展前景不错，好好干，多多赚钱。有蒋先生您照顾，就算这一路上都是牛鬼蛇神，我也一定不负蒋先生您所托。你只管好好发展，有什么事找李寻，什么时候赚到足够的钱来找我，我们一起做。嗯，老板，事情都处理好了，以后杨家不会在滨海市出现了。哎呀，还是李岩厉害呀，竟能做到蒋先生的赏识。那是，也不看看。是谁的女婿？<笑>要是你爸有你一半的本事啊，咱们家也不至于困难这么多年。妈，这现在合家纺织厂都做起来了，以后肯定会越来越好的。江总，客户那边都已经开始松口了。太好了，恐怕是得到了蒋老板和我吃饭的消息。这些人的门路还真多。李岩是真有本事，能开公司还能自己谈客户。<笑>啊，这谈客户啊，主要是依赖人情。要不是他呀，我还真不知道该怎么办呢。还是咱们公司的产品好啊，过段时间电脑就能销售了。但是本地市场有限，再加上电脑属于高端产品，能买得起的家庭并不多，咱们还是得想办法打通外地市场才行。这要是在网上销售就好，可惜现在还不能实现啊。网上销售，网上销售的意思就是把商品挂到网上去，然后再由专门的人运送。现在。还做不到。江总的想法真是太太匪夷所思了，但是仔细想想，又大有道理，大有可为，就是不知道什么时候能实现。以后一定会实现的，但是眼下嘛，我们可以在电视台打广告啊。有能力买得起电视的人，说明有一定消费能力买得起电脑。这个办法好，那咱们的广告可得拍得有吸引力一些，最好。是能找一些有名气的明星，我倒是有人选，就看他有没有这个运气了。小雅，你看，那是爸爸公司拍的广告，厉不厉害？厉害，真好看。喂？哎，老婆，有看到江河集团的广告吗？看见了，小雅还夸你厉害呢。真的。你们能看到，就是对我最大的褒奖了。老婆，你相信我，以后你能在每个电视台都能看到我们江河集团的广告。好，哎，你还记得上次跟咱们一块吃饭那个大明星张芝芝吗？我这刚才看啊，电视上一连放好几个她的广告，她现在可真红。我想起上回徐元庆不是说想找人拍广告吗？你说把她请过来怎么样？我老婆都说好，那一定好。我听你的，厉害！家长影视通过你推荐的三部电影，包揽了香港年度票房前三呢。郭嘉诚亲自赶来内地，说要谢谢你呢。那我的眼光你还不知道吗？你可真是神了。<笑>对了，郭嘉诚约了荣贵饭店吃饭，你忙完手上的事儿啊，咱们就过去。真是瞌睡就有人低枕头啊，省得我去香港一趟。走，哎，咱们赶紧过去。好。<笑>我们的大明星是不是包揽了冠亚季？太激动了，还别说，我听了都激动。<笑>张小姐，您现在可是当红明星了，可不能被狗仔拍倒，要不然郭老板得找我麻烦了。他呀是太高兴了，听了你的推荐
凭借着点球香拿下了票房冠军，又凭借着忘不掉拿下了影后，身价倍增，都是你的功劳。郭老板，您言重了，这也得是您慧眼识珠啊。那我这颗珍珠能不能入你的眼？不仅能入我的眼，张小姐，只要你代言我们电脑公司的广告，我保证，海内外华人全能够看到您的美貌。早就听说你开了一家电脑公司。能找到芝芝是他的幸运。那江先生，我们合作愉快。合作愉快。不愧是大明星，广告反响就是好，带动我们的电脑，全国各地都有订单。只不过现在有个麻烦，麻烦就是我们现在的生产跟不上销量，是吗？不是，只是订单太多，全国各地都有订单，每个地方都没有存放的地方。只能临时租一些工厂，贵就算了，环境和地理位置也不太好，根本不适合电脑长期存储，长期用，那亏损就大了。这不就是发展物流的好机会吗？我们自己买地皮，建仓库。赵大哥，你留意一下咱们滨海市有没有待出售的地皮，咱们要自己建仓库。这是我特意给你准备的，你尝尝好不好吃？啊、哦，那你放这儿就行了，我等会儿吃。哎，嫂子，你怎么不进去？哎哥，刚才我看见嫂子来给你送饭来了。什么？晚秋来了？啊，不知道怎么就走了。啊？哎。这是什么？我能吃吗？美娇，你别生气了。张芝芝是公司的形象代言人，她来这儿是为了工作。至于她送的饭，我发誓我一口没吃。你吃就吃呗，反正我也管不着。人家呀，我比不上。美娇，你千万别这么说。我从前那么混蛋，你都没有离开我，我应该感谢你，安乔，你是最好的，不用跟其他人比。喂，厉害，滨海市有一块地皮正在拍卖，你要不要过来看看？好，给我盯紧了。何晚秋女士，我诚挚的邀请你。跟我一起参加拍卖会，你要是不去的话，我可就没有女伴了。有嘴花事。喂，江先生，我找你有点事儿，不知怎么一天到晚那么多电话呀？马秋，我有点事儿，先出去一趟。这么晚了，张小姐找我有什么事吗？麻烦张先生把浴巾递给我。天气凉了，小心着凉。过两天有个晚宴，江先生可以陪我一起参加吗？好啊，过两天我也会参加，和晚秋一起。过两天见。嗯、第一次来拍卖会，紧不紧张？哎，和晚秋。哎呀，你这穿的什么东西啊，像个土包子似的！也好意思来这么高档的拍卖会，也不嫌丢人。你都能来，我为什么不能来？这位，这是你傍上的第几个男人啊？你还配跟晚秋比？就你这种破烂贱货！哪来的垃圾
有一个教训我的马子，想死我可以送你一程的了。香港人，这里是大陆，容不得你放肆。闭嘴！你他妈知道他是谁吗？说出来吓死你！这可是知名港商梁鸿山，他竟然就是香港房地产大佬梁鸿山。原来是梁老板啊，久仰，我是江河集团的江立言。是杨大头，不管你现在多风光。几年之后，还不是赔的只剩裤衩？杨先生，不好意思啊，我是丽妍的爱人何晚秋，我丈夫啊刚刚太鲁莽了，我替他跟您道歉。何太太，你太客气了，是我们人不懂事。哎，你别见怪啊，你怎么说话的？赶紧给江主夫人道歉。哎呀，梁先生，人家没有说错。他说自己是什么董事长夫人，其实就是个村姑，野鸡穿的再漂亮也成不成凤凰。我是您的人，怎么可能像这种杂碎低头呢？哎，他们都去。哎，梁先生，要不算了吧？梁先生看上何晚秋，凭他的本事，何晚秋跑不出他的手掌心，正好给江一言戴帽子的机会。我带你好不容易攀上梁先生这条线，别耽误他的事。正好给我们出气，这一个巴掌已经足够惩罚他的了。蒋老弟，你真是有福气啊，娶了这么一个贤惠又大度的夫人呐、啊。江夫人，对不起，刚才是我不好，我们一起去休息室休息一下吧，让他们大男人聊一下他们自己的生意。不必了，晚秋是我夫人，没有什么事情可以避着的。现在香港产品的市场是不小，但是惦记的人也不少。蒋总，有没有兴趣分一杯羹啊？丽妍，这是个好机会，你不能错过。我先去休息室等你，你谈完了再过来找我。走吧，梁先生，请。梁先生，准备投资多少？还有没有其他的合伙人？电子产品那么多，你有没有特别中意的？这件事情嘛，以后再说吧。做生意嘛，当然是要静下心来，慢慢谈才行嘛。话是那么说，但是形势不等人啊。对了，梁老板，您不是一直在房地产的行业吗？怎么突然想着进军电子行业呢？这是因为家里有人涉猎，我也想试试水嘛。你还真是顺杆子往上爬呀。梁先生看得起你，是给你面子，给你透个口风。你像个蚂蟥一样，恨不得扒着吸吸。梁先生经营的可是大生意，像你这种小本买卖，能跟梁先生合作，简直就是天方夜谭。现在有这么个机会，你不如给梁先生磕几个头，意思意思。经营这么放肆，梁鸿生也没阻止，不就是没打算合作吗？不打算合作。为什么要谈生意？一定有问题。既然如此，那我就不打扰梁先生。等等，梁先生还在呢，你就想走？等不等回去？梁先生跟你合作是勉为其难的给你面子，你别不识抬举。以后你的电脑想在香港卖，还得看梁先生同不同意呢。蒋丽，你别舅舅不吃吃罚你。你还想不想要香港的市场？香港那种小地方，我看不上。赏个脸吧。我不会喝酒。何晚秋，你别给脸不要脸。只要我在梁先生面前吹点枕边风，江莲是不会有好日子过的。那好吧。你在干什么？我什么都没干啊！啊，原来是鼎鼎大名的大明星啊，还不是一路睡上去的货色。
，那也比你这种叉开腿随便让男人睡的东西强。我现在跟的是梁鸿生，不像你，主动去贴人家江丽妍，人家都不理你吧？可惜了，你不过是梁鸿生的一条狗而已。等他什么时候玩你了，随便就把你给什么男人了。啊、哦，对了，你不在香港，你可能不知道梁鸿生的手段，他玩的可不是一般人能受得住的。你是不是早就被他玩烂了？我撕了你的嘴！晚秋，我，你们怎么在这儿？我哪知道这蠢货怎么在这儿？你你们怎么这么快就聊完了？那我去找梁老板了。刚才那嚣张的样子呢？怎么，他不是心虚了吗？这是刚从他包里发现的。梁鸿生好色，周围肯定没少干这事儿。幸好这次是蒙汗药，要是别的什么药，我可不能保证你老婆现在还安不安全。感动晚秋，梁鸿生。我一定要你好看，蒋总，做生意没你想的那么简单。本来送一个女人就能拿下香港的市场，稳妥的赚钱，你却不同意，真是不识好歹。哈，那按照梁先生的意思，那梁先生现在的地位又有多少是梁夫人换来的呢？你简直是胡说八道！我做生意的时候，你还穿看断裤呢。我本来打算是要和你公司合作的，那还是看在你老婆的面上才给你一个机会。你却这么没用，把天大的馅饼都弄丢了。内地人格局是什么？这块位于江南段的地皮是滨海市位置最佳的地皮，起拍价五千万，有人要拍吗？这么高的价位，内地人。怕是买不起吧？最后还得是我们港商兜底。内地人做生意不懂得变通，胆子又小，发不了财。我出一个亿。哼哼，子垃圾，你这辈子没见过一个亿这么多钱吧？一千万，江丽妍，你他妈疯了！这可是梁总，你跟他整一亿千万，你一个穷鬼要能拿出来，我倒立吃屎！赶紧把这个穷逼撵出去，别影响了真正大老板的心情。到时候土地流派谁负责？还愣着干什么呀？你们不会以为他真的有钱吧？这位江总是交了入场金的，安利可以竞拍。今天我来到这里，就是为了这块地。倒是梁老板你，不会没有实力跟我争上一争吧？不过是有点小钱，就不知道自己姓什么的臭。今天这块地我非买不可，一亿两千万。梁总，气度不行啊，才加一千万，慢慢来，着什么急啊？只怕有人是虚张声势。就是。咱们梁总现在正正经经的拍卖，出得起钱，你搞那么高，别到时候又没钱了，现场卖亲卖女卖屁股。两亿两千万，操<笑>，死吃软饭的还敢装逼？哎呦，也不知道你老婆到时候又得卖多少才能给你凑够这些钱呢？你以为我跟你一样，自己的女人都往外送？三一。十亿，梁总，要是没钱了，可以不追。十亿一次，梁总，那块地皮马上就要拆迁了，到时候身价倍涨，绝对不会亏。你怎么知道？我有内部渠道，保证错不了。早知道就不让你把那块地卖给他了。早知道就不让你把那块地卖给他了。谁知道江家那个破房子能拆迁呢？就没有别的办法了？这到嘴的鸭子飞了，你愿意我还不愿意呢？你放心，
，我想办法让江丽妍把房子还回来。她不但能卖房子，还能把她的身家全部吐出来。江丽妍个臭赌鬼，学人开公司，坑她还不是分分钟的事儿。只要她需要用钱，一定会把房子吐出来。梁鸿生就是个暴发户，有港商的身份，人又好色，被周薇傍上，正是对付江丽妍的最佳人选。梁总，这么快就没钱了？每天打着港商的旗号，也不过如此嘛。也是，从小地方来的暴发户，怎么敢在内地装呢？错，区区十亿也配给我提？我出十五亿，梁先生出价十五亿，还有出价的吗？十八亿，二十亿。梁先生，够了，够了，这个价位合适了，再高就不合适了。江丽妍，出价，我看你能不能付得起这二十亿。梁老板。你都出价出到二十亿了，那我就不夺人所爱了。恭喜梁老板，恭喜梁老板，成交。江丽，你果真是个废物啊！今天弄丢了地皮，以后就能把女人给弄丢了。我再给你最后一次机会啊！你要是心甘情愿的把你女人让给我，我就让你做我身边的一条狗。我的女人倒是丢不了，不过梁老板你怕是丢人丢到姥姥家了。买了那块地，以后想做狗都没机会了。你什么意思？啊？你有没有发现，我们出价两亿之后，就没人再出价了？那是你们地里人垃圾太多，穷鬼太多，出不了高价。当然不是，外行人看不明白，但内行人一眼就能看明白。那块地不久之后就会因为地势太低而不适宜修建，变成一块废地。不是所有人都像梁老板您一样，人傻钱多，花钱添个响的。这这，这不可能啊！上一世梁鸿生就是因为这块地皮。赔的裤衩子都不剩，内地人知道他的名字，也是因为他跳楼死在了这块地皮上。没想到这一世他的结局依然没有改变，果然是坏事做多了，老天爷都不会给他重来的机会。我知道，是你们联合起来给我设局的，江阳，亏我这么信任你，还有你这个贱女人，别以为是在内地。我动不了你们，合起伙来设计我，我照样弄死你们。梁红山，谁给你的狗胆？梁红山，谁给你的狗胆呢？梁先生是这样输不起的人，生意做亏了还要打人不成？你一个小艺人懂什么呀？我本来是想拍下这块地，和大名鼎鼎的江河集团合作的。没想到被这两个小畜生联手欺骗，他们应该死。咱们是香港人啊，你们应该站在我这边吧？你手下那些演员，要跟你一样的演技，也不会成为票房毒药。自己玩不起了，掀桌子，还有脸怪别人？哎呀，你怎么能跟梁先生提票房呢？要不是他手下那些赔钱货，我上哪儿去看梁先生的笑话呀？我、嗯、呢？我懒得跟你们计较，不道歉就想走，我看你是不想在香港混了。胡亚腾，我知道你来大陆发展了，但是我竟然没想到，你给这两个小畜生当狗了。我还以为你在内地发展的很厉害呢，原来也是当狗的料。我刚刚听说，你想跟江河集团合作。你区区一个小作坊，有什么资格提江河集团的名字呀？江河集团在短短几个月内名扬两地，你这个扫把星，你一辈子都摸不到江河集团的脚跟。你来内地之前也不查一下
江河集团的董事长，现在就站在你面前。我，江河集团董事长江立言，我代表江河集团宣布，江河集团不会和香港的梁家有任何合作。哎，江总，这是我多有冒犯啊！我要是早知道你是这样的身份，我我我断然不敢啊！你这变脸速度比你家演员厉害多了。呃，江总，我千里迢迢的赶过来，就是想要跟你合作的。你你看在我的诚意上，给我一个机会，跟你合作。我们家有好多明星，到时候可以做你公司的代言人。你想挑谁都可以啊。梁鸿山，我已经是江河集团的代言人，你觉得以江总的眼光？是会选我，还是你手下的那群废人？哎呦，这，哎呦，这对不起啊，我没想到还有这个内情，我不是故意要跟张爷抢的。<笑>姓梁的，你现在道歉有什么用啊？你这个从根子烂到底的人，我只不过是替我大哥来试试你的底线，没想到你这么恶。大哥，干我这事干的还行吧？你在这儿跟我装什么兄弟情深？当初你设计我要房子的时候，我们的兄弟情就已经断了。现在我跟你没有任何关系。你他娘的！江总，那个你看，我也是被人欺骗的。你再向兜里弄中传，就别跟我这个外地人计较了。改日我一定亲自东门拜访。今天我就不打搅了。站住！这个瓶子，你还眼熟吧？嗯，我不明白这是什么意思。啊。不明白，等会儿警察来了找你聊聊，你就明白了。准备站住！这瓶子上有你的指纹，你想跑？你你别瞎说啊！我我都不知道这什么东西。我们已经报警了，相信很快就有更多的受害人出来指认你。江，你别怕，有我在，事情已经解决了。梁鸿生已经得到了应有的惩罚，那两个帮凶，周薇和江阳也已经被抓进去了。没有人再能伤害你了。妈妈，喝水。好，谢谢宝贝。妈妈，你放心，我会和爸爸一起保护你的。哦，妈妈相信你会和爸爸一起保护我的。你说他能搞到那种样，我就担心他之后还会做出其他的事情。你放心，我不会再允许那种事情发生了。唉，等了这么久，还是没有找到好的地皮做大仓。江总，我都快急死了。急什么？这不是有现成的吗？您说的是浅见门的那块地。不行吗？行倒是行，那块地流开，价格因为您的话一直在降。只不过当初您不是说那块地湿度太大，不适合修建建筑。湿度大，对电子产品的影响你是知道的。那块地确实不适合建大仓，但我们只要把它发展起来，会有人愿意拿地皮跟我们换的。话是这么说。可是那块地以后必定会塌陷，哎，该怎么挣钱啊？既然这块地一定会塌陷，那为什么不能把它改建成度假村啊？塌陷的地方就建成人工湖，沿海城市一旦发展起来，那这度假村就是最挣钱。江总，您简直太有远见了。让我们捡了一个这么大的便宜，我只是有点运气，顺带有一点点小寂寞而已。毕竟这件事，我上辈子已经做过一次，现在当然驾轻就熟。江总，您太谦虚了。不过江总，大仓怎么办？这件事不着急，我要找一个最合适的地方。<笑>李岩，恭喜恭喜啊！赵大哥，
，我何其之有啊！<笑>姜老弟，你不是在为大仓的事情发愁吗？看看这块地，是这块地皮。我想要这块地皮很久了，只是一直苦于没有门道。您这真是雪中送炭啊！<笑>李先生，多谢，多谢。老弟啊，你要谢的是蒋老板。这块地是政府对江河集团这个新兴的电子产业的政策扶持和倾斜。原来如此，李先生，改天我一定登门道歉。实不相瞒。我刚刚还在为这块地皮儿发愁呢，<笑>那你可一定要请我们吃饭，老弟呀、啊，以后你可少不了和蒋老板打招呼了，一定一定请大家吃饭。哦，您刚刚说后半句话是什么意思啊？江河集团马上就要成为滨海市的名片了，蒋老板说，你已经有资格一起做事了，以后无论发生什么事，他。嗯，<笑>明白。嗯，明白。下面我宣布，江河集团在滨海市首个完备的物流大仓正式成立。嚣张什么？公司早晚赔的裤衩子都不剩。净头钱人模狗样，还不是靠老婆睡上去的。也不知道江小雅是谁的野种，江丽妍这个爱戴绿帽子的贱种，有命赚钱，就不知道有没有命享受。白眼狼，当初我妹妹不嫌弃他喝酒赌博，一心一意伺候他，他却恩将仇报，把我妹妹送到了监狱。毕竟我和你妹妹相恋一场，这个仇我一定替他报，先让那边转个几百万过来做个补偿。妈，陈东远那个废物！当初怎么没一刀捅死江丽啊？他不行，不是还有咱们的吗？死，对他来说太简单了。难道你有什么计划？这还不简单？大的不行，就弄小的呗。你可比你妹妹聪明多了呀！嗯，元江。咱们公司一步步走到今天，你功不可没。这个是股权转让协议，给你百分之十五的股份，从今以后，你也是股东之一了。咱们一起努力啊，张总，这，这，一起加油。嗯。不过江总，我有个同学也想来面试，可不可以给他一个机会？他什么专业的？他是计算机科学系毕业的，名叫马腾。什么？竟然是他！这是他的简历，还有他写的代码。江总放心，我绝对不会给江总随随便便推一些人。他上学的时候就很有本事，确实优秀。不用看了，一千万，随他怎么折腾。啊，这会不会太……他确实有本事，但是一千万……我信你，你推荐的人，他值这个价。江总，谢谢你对我的信任，我一定好好监督他，保证不让公司亏钱。不可能亏钱的，你中意的人，我也相信。江总，您简直就是我人生中的伯乐呀、啊！我真庆幸当初跟了您，我也庆幸当初遇见。李岩，嗯，我看这拆迁合同已经下来了。赔偿款还挺多的，我就是担心李芳知道了会不会闹事儿啊？放心，这种事情啊，不会让他发生的。可是李芳不会轻易放弃这块到嘴的肥肉的。咱们现在都要到城里买房子了，他想闹都没地方闹。太好了，我们终于可以去城里住了。既然小雅那么开心，那我们现在就去看房子。哎，你不能惯着他啊！我挣钱。就是给老婆孩子花的，给你们花钱啊，我愿意。耶、yeah! ！老婆，有没有看中的福星啊？
这几个地段的房子价格来说相对比较优惠。啊，但您给我推荐的那几个地段，它不是靠近马路往上炒，就是租个小区要七扭八歪的，实在算不得什么好地段。我看差不多得了，能便宜就行。但我们不需要优惠。你知道这里房价多少钱吗？还挑三拣四的，到农村买白菜呢。您知道好地段的房子要多少钱吗？你说话给我客气点，我好心推荐，你们半年不领情，尽往好的地段吃臭。看中呢又买不起，别白白浪费我的时间。你觉得我是买不起吗？把你们经理给我叫过来。你个乡巴佬，还想看我们经理？我看看保安还差不多。来人，把这两个山炮给我轰出去。杠四，你不用上班了，赶紧收拾东西滚。为为什么？因为你得罪了江河集团董事长。您就是大名鼎鼎的江毅。不、哦，你怎么可能穿这么普通？仅凭一件衣服就把人区分为高低贵贱，你还真是狗眼看人低啊！不，江总，实在抱歉，我们以后一定会加强对员工的素质教育。这不是你的错，江总海涵，您要是还愿意在我们这儿买房子，我一定给您最大的折扣，无功不受禄。不不不，像您这样的商业新贵，要是在我们这里落户，对我们来说就是最大的活广告。我们的楼盘一定会像江河集团的电脑一样销售一空的。冷秋，你猜刚刚经理给了什么折扣？九折。八五折。我准备买两栋楼。两栋？会不会有点太多了？我们根本都住不完。哎，你不懂。现在趁房价低，还有不错的折扣，刚好给小雅多买几栋。哪怕将来她不工作。也可以靠着收房租当包租婆过生活。包租婆，江先生难道看过我的最新电影《武术》？我在里面演的就是包租婆。啊，抱歉，我没看过。我现在只是想给女儿买点房子。原来是这样子。张小姐，上次的事情真的要谢谢你，这要不是有你的话，还不知道会发生什么呢。举手之劳啦！每个女生看到同性受到这样伤害的时候，都会伸出援手的。哦，对了，张小姐，你不是香港人吗？这怎么也要在滨海买房子呀、啊？是打算以后长期在这发展？我打算在这里定居了，不回香港了。嗯谢谢，爸爸，你们说的那个阿姨会跟我们一起生活吗？你可别胡说啊！我现在心里啊，就只有你和小雅两个人，再也容不下其他人了。真的假的？那比黄金都真啊！虽然说我知道我现在有权又有势，还有钱，身边的女人啊，肯定会越来越多，但是。我心里就只有一个人，何晚秋。还有我，还有我，爸爸。是是是，还有你。他第二，你第一，二胎第三。谁要给你生二胎？油嘴滑舌。这是我一定要让你们做世界上最幸福的女人。哎呀，我是不是来的不巧啊？赵大哥，您来的正好，有什么事吗？我过来呀、啊，就是捎一句话。家庭影视马上要在滨海买楼常住了，到时候郭董事长说有一份惊喜要送给你，请你务必出席。行，到时候我一定到。好，那我就先走了。赵大哥，我送你。赵大哥，我说老弟啊，你放着漂亮媳妇不陪，眼巴巴的出来送我，跟我说实话，是不是有什么事要跟我说呀、啊？还是赵老哥您懂我呀？您帮我找一家珠宝店，我想补偿一个人。你不会真的要收了张芝芝吧？赵老哥，我这刚哄好呢，这要听到又该着急了。你这胆子这么小，还有别的心思？赵老哥，你想什么呢？我是要补偿我媳妇晚秋。那当年我那么混蛋，她还对我不离不弃的。我准备把我的公司和财产都给他们娘俩，这样即使我不在了，他们也有个后路，不是？林岩，你果然是重情重义，我没教错你这个朋友。放心，这个事儿放到我心上了。那就多谢您了。不过我还有一个小请求，这个事儿啊，您先别让他们知道，我想给他们一个惊喜。好，江总，我终于能好好的睡个安稳觉了。怎么了？我看你最近确实有些憔悴
，给你放个假吧。哎，不用不用不用不用，江总，您先看看这个，这是什么？当初您给马腾投的一千万，他现在软件开发的内测反响非常好。嗯，这是他今天早上送过来的股份转让书。嗯，他给了你百分之四十九的股份。给的也太多了，我怎么好意思？啊？我当初不过投了区区一千万而已。马腾不止一次说过，要不是当初您给他投的那一千万，根本就没有现在的腾飞公司。而且目测公司发展前景非常好，您简直太有眼光了。现在可真是钱追着我的屁股跑。行，那既然如此，那我再追投五千万。大喜事大喜事马腾的软件刚一上线。下载量就突破千万人次，这是任何软件都没有过的火爆。目前下载量还在持续增加，你们创造了奇迹啊！物联网时代要提前来临了吗？我的机会更多了。不是你们创造了奇迹，是我们创造了奇迹。江总，您真是有魄力。要是当初没有您投的那一千万，软件根本不可能这么快完成开发并上线。这不还得是你从中牵线吗？回头啊，我请你吃大餐。不不不。都是江总慧眼识珠，我也没想到软件能这么快的抢占市场，哪怕头脑质量的软件，也得靠边站。哎，对了，这个软件还没取名字吧？你帮我跟马总说说，这个软件它就叫欧欧。加成影业能从破产边缘起死回生，走到今天，多亏了蒋立言先生鼎力相助。经股东一致投票决定，把嘉诚影视内地的独家代理权交给江河集团，江立言先生有全权的决定权。感谢郭总和众位股东的信任，我一定会和嘉诚影视一起共创辉煌。你的好日子到头了，丽言，如果我把嘉诚影视的全部股份都给你，你愿不愿意娶我？张小姐，谢谢您抬爱，但我这辈子有晚秋一个人就够了。我真的一点机会都没有了吗？晚秋在我默默无闻的时候下嫁给了我，在我最混账的时候，对我一次又一次的原谅。若没有晚秋的默默包容，那就没有我江丽妍的今天。我又怎么舍得再去伤害晚秋了？可是我不会计较名分的，张小姐，你值得更好的人。也是，如果你答应了我，就不是我喜欢的那个男人了。这里是什么地方？他们为什么要绑我们？好黑，妈妈，我怕。没事，小雅，妈妈现在就不怕。谁？是谁？我要爸，我要爸爸，爸爸。小雅不哭啊，爸爸一定会来救我们的，不怕啊。就算江丽妍那个废物来，也救不了你们。你们到底怎么想的？为什么要绑架我们？江丽妍害我妹妹周围坐牢。要怪你们就怪他吧，烂赌鬼！你那两个女人和女儿在我手里，想要救他们，就拿五千万来城北仓库换人。我马上过去。江先生，爸爸。烂赌鬼就是烂赌鬼，没想到你有今天呢！穷人就是穷人的命，赚再多的钱。也只能给老子打工。钱我带来了，放人。别着急呀、啊，事情没那么简单。你想要干什么？张芝芝和晚秋选一个。什么？别废话，赶紧的，我给你十秒时间。
不救晚秋，我只想让晚秋和小雅好好的。确定？张诗诗这么漂亮的大明星，你忍心吗？我确定，但我也要救芝芝。你们不就是想要钱吗？我把我所有的钱都给你们，换他们三个人的命。果然，你这废物，最在乎的还是女人。可惜，我马上就要失去了。你什么意思？我让你体验体验失去挚爱是什么感觉。动手！不要爸爸，爸爸，我也不赌活了。爸爸，谁说我死了？晚秋，你愿不愿意再嫁给我一次